രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് തൃശൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്കുള്ള ബസ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വൈശാഖ് ചേട്ടാ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്കുള്ള ബസ് അപ്പഴ വൈശാഖ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആ പേര് കേട്ടതും അയാളൊന്ന് ഞെട്ടി ഈ രാത്രി ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് അതെന്താ ചേട്ടാ വൈശാഖ് ജിജ്ഞാസയോട് ചോദിച്ചു ഈയിടെയായി വെള്ളിയാഴ്ച തോറും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അതുവഴി പോകുന്ന പലരും പലതും കണ്ട് ഭയന്നിട്ടുണ്ട് ചിലർ അപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു വീണു യക്ഷിശല്യം എന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ ചിരിപ്പിക്കാതെ സത്യമാ കുഞ്ഞെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടുത്തുകാരനാ എൻ്റെ ചേട്ടാ ഞാനും അവിടുത്തെ ആൾ തന്നെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇളവന്നൂർ മഠം ആ പേര് കേട്ടതും അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തിളക്കം മിന്നി അവിടുത്തെ ആരാ മുൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മുമ്പ് പാർവതി അന്തർജനത്തിൻ്റെ മകനാണ് അങ്ങനെ വരട്ടെ അതാ ഞാൻ കാണാത്തത് കേട്ടിരിക്കുന്നു മോനെ പറ്റി വല്യമ്പ്രാട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചേട്ടനവിടെ അടുത്താണോ താമസം കഴിഞ്ഞൊരു കൊല്ലം വരെ ഇല്ലത്തെ കാര്യത്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വീണു കുറേ നാൾ കിടപ്പായിരുന്നു ഒരു ആറു മാസത്തോളം ഇപ്പോൾ ഭേദമായി എങ്കിലും പഴയ പോലെ ഓടി നടന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ കാരിസൻ രാപുണ്യല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലത്തു നിന്നുള്ള വിളിയിൽ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം ഊവോ സന്തോഷമായി അല്ല ഈ രാത്രി ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടാ നിലമ്പൂര് വരെയൊന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഭാര്യയും മോളെയും തൃശ്ശൂരുള്ള അവരുടെ വീട്ടിലാക്കി എപ്പോഴങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ പോകാമെന്ന് കരുതി മോനെന്തായാലും തനിച്ചിനിയും അത്രടം വരെ പോകണ്ട ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടാൻ നോക്ക് അതൊന്നും സാരമില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം അപ്പോഴേക്കും നിലമ്പൂരിലേക്കുള്ള ബസ്സും ഒറ്റപ്പാലത്തേക്കുള്ള ബസ്സും സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വന്നു നിന്നു എന്നാ ചേട്ടൻ വയ്ക്കോ ഞാനിതിൽ കയറുക വേണ്ട കുഞ്ഞെ രാത്രി യാത്ര വേണ്ട നിർമ്മരണങ്ങൾ വരെ ഇതിനോടകം നടന്നു കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ പോലും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല കൊന്നു കൊല വിളിക്കുന്ന ദുരാത്മാവാണ് അവൾ അവൾ അവിടെയുണ്ട് അയാളുടെ വാക്കുകൾ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം രാവുണ്ണിയെ ബസ് കയറ്റി വിട്ട ശേഷം വൈശാഖ് തനിക്ക് പോകേണ്ട ബസ്സിൽ കയറി ഡ്രൈവറുടെ പിന്നിലായി ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു ഓരോരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വൈശാഖ് സ്വയം പറഞ്ഞു പുറത്ത് ഇരുട്ട് കനത്ത് വന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വന്ന് ഡോർ തുറന്ന് കയറി കണ്ടക്ടർ ബെൽ മുഴക്കി ബസ് പിന്നോട്ടെടുത്ത് വളച്ച ശേഷം സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടു ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എവിടേക്കാ കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം വൈശാഖ് മറുപടി പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടർ നൽകിയ ടിക്കറ്റ് അവൻ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് വെറുതെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കി അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബസ്സിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാവരും സീറ്റിൽ ചാരി ഉറക്കമാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം കണ്ടക്ടർ മുന്നിൽ ഡ്രൈവറുടെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവന് ഉറക്കം വന്നില്ല കുറച്ച് സമയം ഡ്രൈവറോടും കണ്ടക്ടറോടും കുശലം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ബസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകാനാ മാഷെ കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചു കിള്ളിക്കുറിശ്ശിക്ക് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്ന് ബസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിന് പോയിക്കോളൂ ഈ ബസ് എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുക പതിനൊന്നരയ്ക്കല്ലേ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ വേണം പന്ത്രണ്ടരയാകും എത്താൻ അവൻ വാച്ചിൽ നോക്കി സമയം പതിനൊന്ന് അൻപത് ഇനിയും സമയമുണ്ട് അവൻ സീറ്റിലേക്ക് ചാരിക്കിടന്നു അവൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് പോയി ഇളം കാറ്റ് അവനെ തഴുകി കടന്നുപോയി പതിയെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു മാഷേ സ്ഥലം എത്താറായി ഡ്രൈവർ കുലുക്കി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് വൈശാഖ് ഉണർന്നത് സ്ഥലം എത്തിയോ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പാ അവൻ ഒന്ന് മൂരി നിവർന്നു വാച്ചിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ബെല്ലടിച്ചു കുറച്ച് മുന്നോട്ടു നീക്കി ബസ് നിർത്തി 
ഡ്രൈവറോടും കണ്ടക്ടറോടും കൈവീശി യാത്ര പറഞ്ഞു വൈശാഖ് ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അവൻ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു വയസ്സൻ ഭീടി വലിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അപ്പപ്പാ കിള്ളിക്കുറിശിക്ക് ഇനി എപ്പോഴാ ബസ് അയാൾ അവനെ അടിമുടിയെന്ന് നോക്കി ശേഷം കയ്യിലിരുന്ന ബീഡി അയാൾ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ വട്ടം കൂട്ടി വയസൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കീസയിൽ നിന്നും നൂറിൻ്റെ ഒരു നോട്ടെടുത്ത് അയാൾക്ക് നേരെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു വയസൻ്റെ കണ്ണുകളൊന്ന് തിളങ്ങി ആർത്തിയോടെ തട്ടിപ്പറിക്കും പോലെ അയാൾ പൈസ വാങ്ങി കിള്ളിക്കുറിശിക്ക് ഇവിടുന്നിനി എപ്പോഴാ ബസ്സുള്ളത് വൈശാഖ് ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു അവസാന ബസ്സും പോയി ഇനി അടുത്ത ബസ് വെളുപ്പിനെ അഞ്ചരയ്ക്ക അയാൾ വെളുക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ നിരാശയോടെ തല വെട്ടിച്ചു വൃദ്ധൻ കമ്പിളി കൊണ്ട് പുതച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു മൂലയിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി വൈശാഖ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലിരുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലോറി അതുവഴി വന്നു റോഡിലേക്കിറങ്ങി അവൻ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ചു കുറച്ച് മുന്നോട്ടായി വണ്ടി നിർത്തി ഡ്രൈവർ തല പുറത്തേക്കിട്ട് അവനെ നോക്കി ചേട്ടാ കിള്ളിക്കുറിശ് വഴിയാണോ ആ കയറിക്കോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു അയാൾ അല്പം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി വൈശാഖ് തൻ്റെ ലഗേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈവറുടെ ഇടത്ത് സൈഡിലെ ഡോർ തുറന്നു അവൻ ലോറിയിലേക്ക് കയറി അയാൾ ലോറി മുന്നോട്ടെടുത്തു അടിക്കുന്നോ അയാൾ കുഴഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു വേണ്ട വീഡിയോ ശീലമില്ല ഈ തണുപ്പിൽ വളയം തിരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കല്പം ഉള്ളിൽ ചെന്നാലേ പറ്റൂ ഓ എന്തൊരു തണുപ്പാ അയാൾ പറഞ്ഞു അവനൊന്ന് മൂളുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ തണുപ്പ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അരിച്ചിറങ്ങി തീരെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ അവൻ ജാക്കറ്റെടുത്ത് ധരിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ മണിയൻ ലോറിയിൽ എന്താ ചരക്ക് കുറച്ച് കഞ്ചാവ് പിന്നെ പുകയിലെയും പകുതി ബോധത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് അവനൊന്ന് ഞെട്ടി എന്ത് നിസ്സാരമായിട്ട് അയാൾ പറയുന്നത് അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ലോറിയിലെ അരണ്ട വട്ടത്തിൽ അവൻ അയാളെ നോക്കി മുഖത്ത് കട്ടി മീശ ചുവന്നു പഴുത്ത കണ്ണുകൾ കഴുത്തിൽ ഒരു വെള്ളി മാല മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ ചെകുത്താനെ പോലെയുണ്ട് അവൻ പിന്നീടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ താളമിട്ട് പഴയതോ ഹിന്ദി ഗാനം മൂളിക്കൊണ്ട് അയാൾ അതിവേഗം പാഞ്ഞു ഈ പോക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങേരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടടിക്കും വൈശാഖ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് പതുക്കെ അവൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു നീ വേടിക്കണ്ടടാ മോനെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ വളയം പിടിക്കുന്നതാ എത്രയോ തവണ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല മണിയൻ തെല്ല അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞു ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അവിടെ നിർത്തിക്കൂ ഇറങ്ങാനായോ ഇവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അതെ അയാൾ ബ്രേക്കിൽ കാലമർത്തി ഒരു സീൽക്കാരത്തോടെ ലോറി നിന്നു മണിയനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് അവൻ ഡോർ തുറന്നിറങ്ങി ലോറി അവനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി സമയം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നടക്കാം അവൻ ബാഗും ലഗേജും എടുത്ത് പതിയെ നടന്നു കടന്ന് കടന്ന് വേണം അവന് മഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ നേരം അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചുറ്റി വളഞ്ഞ വഴിയേ പോകാം അവൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തു ചുറ്റും കനത്ത അന്ധകാരം അമാവാസിയായതിനാൽ നിലാവെളിച്ചം നൽകാൻ ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനുമില്ല വൈശാഖ് ബാഗിൽ നിന്നും ടോർച്ച് എടുത്ത് മിന്നിച്ചു കയ്യിൽ ടോർച്ച് കരുതിയത് നന്നായെന്ന് അവന് തോന്നി ആ വഴി മുഴുവനും ആൾ സഞ്ചാരമില്ലാതെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്നാലും യക്ഷിയെ പേടിച്ച് ആളുകൾ രാത്രി സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു യക്ഷിയെയും കണ്ടില്ലല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ പ്രവൃത്തി ഓർത്ത് അവന് ചിരി വന്നു അവിടെയെങ്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോന്നോർത്ത് വൈശാഖ് മുന്നോട്ട് നടന്നു അപ്പോഴാണ് തന്നെ ആരു പിന്തുടരുന്നതായി അവന് തോന്നിയത് പിന്നിൽ കരിയിലകൾ ഞെരിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വൈശാഖ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി 
ആരെയും കണ്ടില്ല വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ അതേ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ചു അവൻ ടോർച്ച് തെളിച്ച് ചുറ്റും നോക്കി അപ്പോഴാണ് ഒരു സർപ്പം ഇഴഞ്ഞു വരുന്നത് അവൻ കണ്ടത് തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി വൈശാഖ് ഒരു കമ്പെടുത്ത് അതിനെ ദൂരേക്ക് തട്ടിയെറിഞ്ഞു ശേഷം അവൻ വീണ്ടും നടത്തം ആരംഭിച്ചു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വൈശാഖ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്നത് തൃശ്ശൂരിലുള്ള അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ട ശേഷമുള്ള അടക്കമാണ് ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ പാർവതി അന്തർജനത്തിൻ്റെയും വടക്കേപ്പാട്ട് മനയ്ക്കലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെയും ഏക മകനാണ് വൈശാഖ് പണ്ട് മുറച്ചെറുക്കനുമായി വേളി നിശ്ചയിച്ച പാർവതി തമ്പുരാട്ടി വടക്കേപ്പാട്ട് മനയ്ക്കലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി പ്രണയത്തിലായി മഠത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി വടക്കേപ്പാട്ട് മന ഭാഗം വെച്ച് കിട്ടിയ തൻ്റെ ഓഹരിയുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പാർവതിയുമായി ഡൽഹിയിൽ താമസമാക്കി അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു വൈശാഖുണ്ടായ ശേഷം പിണക്കം മറന്ന് ഇളവന്നൂർ മഠത്തിൽ നിന്നും പാർവതിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മകളെയും മരുമകനെയും തിരികെ വിളിച്ചു ബിസിനസ് ലോകത്ത് മുഴുകിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇല്ലത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല വർഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം അവർ വന്നു പോയി വൈശാഖിന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കായി പിരിഞ്ഞു അമ്മ തറവാട്ടിൽ വന്ന് താമസമാക്കി അങ്ങനെ വൈശാഖ് ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ കൊച്ചുമോനായി മുത്തശ്ശിയുടെയും മുത്തശ്ശൻ്റെയും തണലിൽ വളർന്നു അതിഥിയെപ്പോലെ അച്ഛൻ എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ അവനെ കാണാനായി വരുമായിരുന്നു മകനായി മാത്രം കത്തുകളും അയച്ചു പിന്നീട് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പിണക്കം മാറിയെങ്കിലും വൈശാഖിന് തറവാട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാൽ പാർവതിയും മകനും ഡൽഹിക്ക് പോയില്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവരെ കാണാനായി നാട്ടിലേക്ക് വരും ബാല്യകാലമോർത്ത് അങ്ങനെ നടക്കവേ പ്രകൃതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വൈശാഖ് അറിഞ്ഞില്ല എന്തോ കണ്ട് ഭയന്നത് പോലെ നായ്ക്കൾ ഓരിയിട്ടു മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് കൂമൻ നീട്ടിമൂളി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അവന് പിന്നിൽ രൂപപ്പെട്ടു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം പെട്ടെന്ന് മാറിയത് കണ്ട് വൈശാഖ് അന്തം വിട്ടു അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പിന്നിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ രൂപം പുറത്തേക്ക് വന്നത് കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ വാരി വിതരം പോലെ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു വൈശാഖ് ഞെട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞു ഒരു പുകമറ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വൈശാഖ് മുന്നോട്ട് നടന്നു ശ്രീമംഗലം തറവാടിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അവനൊന്ന് നിന്നു ഇരുൾ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ശ്രീമംഗലം തറവാട് രാത്രിയുടെ ഭീകരതയിൽ ആ നാലുകെട്ട് ഭാർഗവി നിലയം പോലെ തോന്നിച്ചു തറവാടിന് ചുറ്റും ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ചുറ്റും അതിലും പടിപ്പുരയുമുള്ളതിനാൽ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല സാധാരണ പടിപ്പുര വാതിലിന് ഒരു വിളക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അതും കണ്ടില്ല ശിവയെ അവസാനമായി കണ്ടത് ഈ പടിപ്പുരയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് നാളെ അവളെ വന്ന് കാണണം ഒരു വർഷമായിട്ട് അവളുടെ ഒരു വിവരവുമില്ല കത്തയച്ചിട്ട് മറുപടിയുമില്ല നാളെ രണ്ടിലൊന്നറിയണം വൈശാഖ് മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു ശ്രീമംഗലം തറവാട്ടിലെ ശ്രീധരൻ്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും ഏക മകളാണ് ശിവപ്രിയ വൈശാഖും ശിവയും വർഷങ്ങളായി കടുത്ത പ്രണയത്തിലാണ് രണ്ട് വീട്ടുകാർക്കും അതേപ്പറ്റി അറിയില്ല വൈശാഖിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മകനോട് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കിള്ളിക്കുറിശ് മംഗലത്തെ പേര് കേട്ട തറവാടാണ് ഇളവന്നൂർ മഠം ആ പ്രദേശത്തെ മറ്റു തറവാട്ടുകാരെല്ലാം ഭൂസ്വത്ത് ഭാഗം വെച്ച് പിരിഞ്ഞ് അണുകുടുംബമായി താമസിക്കുന്നെങ്കിലും എന്നും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഐക്യതയോടെ കഴിയുന്ന ഒരു തറവാടാണ് ഇളവന്നൂർ മഠം പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള പഴക്കം ചെന്ന വലിയൊരു എട്ടുകെട്ട് നടുക്കളവും തുളസിത്തറയും കാവും കുളവും അമ്പലവും രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള പഠിപ്പുരയും വലിയ ചുറ്റുമതിലും വിശാലമായ തിരുമുറ്റവും നീണ്ടുപരന്ന തൊടിയും അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഇളവന്നൂർ മഠത്തിന് ആ നാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബം മനുഷ്യത്വമുള്ള നല്ല ആളുകളാണ് തറവാട്ടിലുള്ളവർ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് 
നാട്ടിലെ പല തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നത് മഠത്തിലെ മുത്തച്ഛനാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് വൈശാഖിൻ്റെ അച്ഛൻ കോമയിലായിപ്പോയി ആ വിവരമറിഞ്ഞ് ഡൽഹിക്ക് പോയതാണ് വൈശാഖ് അച്ഛനെ തറവാട്ടിൽ തിരികെ എത്തിച്ച് ആയുർവേദ ചികിത്സ നൽകി നാട്ടുവൈദ്യത്തിലൂടെ ഒരുവിധം ഭേദപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡൽഹിക്ക് പോയ വൈശാഖ് പിന്നെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ്സെല്ലാം അവൻ അവസാനിപ്പിച്ചു തിരിച്ചു വരാൻ രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വന്നു ദൂരെയാണെങ്കിലും ശിവയ്ക്ക് അവൻ മുടങ്ങാതെ കത്തെഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി അവൻ്റെ കത്തുകൾക്ക് അവളുടെ മറുപടിയൊന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ അമ്മയോട് കുശലം ചോദിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവളെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ശിവയുടെ അച്ഛന് സുഖമില്ല എന്ന് അമ്മ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അവളെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് അത്ര പെട്ടെന്ന് മതിയാക്കി അവൻ വേഗം തിരിച്ചു വന്നത് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ പിന്നിൽ വീണ്ടും ആ യുവതി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മന്ദം മന്ദം അവൾ അവന് പിന്നാലെ നടന്നു ശിവപ്രിയയുടെ ഓർമ്മകൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തി വല്ലാത്ത സങ്കടം അവന് അനുഭവപ്പെട്ടു അവളുടെ മൗനത്തിന് കാരണം അവന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ ഏട്ടാന്നുള്ള വിളി അവൻ്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി എന്തോ സംശയം തോന്നിയ വൈശാഖ് പെട്ടെന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവിടമാകെ മൂടൽ മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിയിരുന്നു ഇരുളിൻ്റെ മറവറ്റ് ആരോ തന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി വൈശാഖ് ടോർച്ച് തെളിച്ച് ചുറ്റും വീക്ഷിച്ചു മരണ്ട പ്രകാശത്തിൽ ആരോ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു ആരാത് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ അവൻ ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും അവൻ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ചുറ്റും കനത്ത നിശബ്ദത മാത്രം വൈശാഖിന് കലശലായ ദേഷ്യം വന്നു അവൻ ആ സ്ത്രീ രൂപത്തിന് നേർക്ക് നടന്നെടുത്തു മൂടൽ മഞ്ഞിന് ശക്തി പ്രാപിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ടോർച്ച് അണഞ്ഞു പോയത് ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് കത്തുന്നില്ലല്ലോ ദേഷ്യം വന്ന് അവൻ ടോർച്ച് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ മുഴുവൻ തണുത്ത കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശാൻ തുടങ്ങിയത് പാലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം അവന് അനുഭവപ്പെട്ടു ഇരുട്ടായതിനാൽ അവനൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുളിൽ നിന്നും ആ സ്ത്രീ രൂപം അവൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി തൻ്റെ സമീപം ആരോ ഉണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി അവൾ പതിയെ അവൻ്റെ ചുവലിൽ കൈവച്ചു ആരാത് ആ കൈ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു ഏട്ടൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു അവളുടെ പൊട്ടിച്ചേരി അവിടമാകെ മാറ്റുലി കൊണ്ടു ശിവ നീ നീയാണോ അവൻ അത് ചോദിച്ചതും ആകാശത്ത് ശക്തമായ ഇടിമുഴങ്ങി ഒരു മിന്നൽ പിണർ അവൻ്റെ ശിരസിലേറ്റു വൈശാഖ് ബോധശൂന്യനായി നിലംപതിച്ചു രാവിലെ അടിച്ചു തളിക്കാരി അമ്മാളുമാണ് പണിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന വൈശാഖിനെ കണ്ടത് അയ്യോ ആരെങ്കിലും ഓടി വരണേ അവർ ഒച്ച വെച്ചു എന്താ അമ്മാള് എന്ത് പറ്റി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്ന രാമൻ ചോദിച്ചു വൈശാഖിൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ മകനാണ് രാമൻ വൈശുക്കുഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ രാമൻ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് വന്നു നോക്കി നിലത്ത് കിടക്കുന്ന വൈശാഖിനെ അവൻ കുലുക്കി വിളിച്ചു ഡാ വൈശ എണീക്കട അവൻ പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഞാനിവിടെയാ നീ ഇവിടെ നിലത്ത് കിടക്കുക എണീറ്റ് വാടാ ഇന്നലെ ഇവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് വൈശാഖ് ചാടി എണീറ്റു അത് പിന്നെ ഏട്ടാ രാത്രി വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി വൈകി ഇവിടെ എത്തിയതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മയങ്ങിപ്പോയതാവും അകത്തോട്ട് വാ നിനക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ട് വരാമായിരുന്നില്ലേ രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ രാമൻ അവനെ ശാസിച്ചു രാമൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ലഗേജ് വാങ്ങി ദേഹത്ത് പറ്റിയ പൊടി അവൻ തൂത്ത് കളഞ്ഞു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ പോയി കുളിച്ച് റെഡിയായി വാ എന്നിട്ടാവാം വിശേഷം പറച്ച് ഞാൻ ഈ ലഗേജും ബാഗും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിൻ്റെ മുറിയിൽ വയ്ക്കാം നീ കുളത്തിൽ പോയി മുങ്ങി കുളിച്ചു വാ 
എണ്ണയെ സോപ്പും തോർത്തും മുണ്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കുളിക്കാതെ അകത്ത് കയറി മുത്തശ്ശൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചീത്ത കേൾക്കണ്ട രാമൻ അവനെ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു ശരിയേട്ടാ രാവിലെ തന്നെ ചീത്ത കേൾക്കാൻ ഞാനില്ല എണ്ണയും സോപ്പും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്ക് മൂളിപ്പാട്ടും പാടി വൈശ കുളക്കടവിലേക്ക് നടന്നു രാമൻ അവൻ്റെ സാധനങ്ങളുമായി അകത്തേക്ക് പോയി വൈശു വന്നോ രാമ ബാഗും തൂക്കിപ്പിടിച്ച് കയറി വരുന്ന രാമനെ കണ്ട് ഉമ്മറത്തേക്ക് വന്ന പാർവതി തമ്പുരാട്ടി ചോദിച്ചു വന്നമ്മായി എന്നിട്ട് അവനെവിടെ അവനെ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു അതേതായാലും നന്നായി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ സംഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടു വന്ന മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ മുറിയിൽ വെച്ചേക്ക് അവൻ കുളിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പ്രാതലൊരുക്കാം പാർവതി തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു രാമൻ അതുമായി കൂണിപ്പടി കയറിപ്പോയി എന്നാലും ഞാനിങ്ങനെ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നു ടോർച്ച് തെളിച്ച് നടന്നു വരുന്നതും ശിവയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ എത്തിയതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ അവൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞുള്ളൂ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിന്നീട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ഓർത്തെടുക്കാനായില്ല വൈശാഖ് കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി നന്നായി വിസ്തരിച്ച് മുങ്ങിക്കുളിച്ചു അപ്പോഴാണ് തോർത്തും സോപ്പുമായി ദേവി അങ്ങോട്ട് വന്നത് വൈശാഖിൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ് ദേവി നിങ്ങളോടാരാ ഇപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് രാമേട്ടൻ എവിടെ ഈർഷ്യയോടെ അവൻ ചോദിച്ചു രാമേട്ടൻ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തരാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ആ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്തൊരു ദേഷ്യമാ ഇത് എപ്പോഴാ ഏട്ടൻ വന്നേ നിന്ന് കിന്നാരം പറയാതെ പൂടിയപ്പുറത്ത് ഓ നമ്മൾ പോയേക്കാം ഇപ്പോഴും അവളെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുകയാവും എനിക്കറിയാമല്ല എന്തറിയാന്നാ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ല തോർത്തും സോപ്പും പടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവൾ പടിക്കെട്ടുകൾ ഓടിക്കയറിപ്പോയി ദേവിക്ക് അവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവന് ശിവയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന കാര്യം അവൾക്കറിയാം പക്ഷേ ശിവയ്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് അറിയില്ല ആർക്കും സംശയത്തിനൊരു അവസരം അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കുളി കഴിഞ്ഞ് വൈശാഖ് പ്രാതൽ കഴിക്കാനായി വന്നു നല്ല ചൂട് ദോശയും സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും വടയും എല്ലാം പാർവതി തമ്പുരാട്ടി അവന് ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു രാമേട്ടൻ കഴിച്ചോ ഇല്ലടാ നീ കൂടി വന്നിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി എന്നാൽ വാ കഴിക്കാം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എനിക്ക് പാർവതി രണ്ടു പേർക്കും ആഹാരം വിളമ്പി അച്ഛനെവിടെ അമ്മേ വൈദ്യർ എണ്ണയിട്ട് ഒഴിച്ചൽ നടത്താൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കഴിക്ക് രണ്ടുപേരും കഴിക്കാനിരുന്നു പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞ് വൈശാഖ് ഉമ്മറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കരികിലിരുന്ന് അവൻ കുശലാന്വേഷണം നടത്തി അപ്പോഴേക്കും പാർവതി തമ്പുരാട്ടിയും അങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി ഡൽഹിക്ക് പോകണോ മോനെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞമ്മേ ഇനി പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏഴോട്ട് തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു കൂടാനുള്ളതുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കല്ലായിരുന്നു ഒരേ വാശി മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ആ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ പാർവതി ആ ചർച്ച അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു ആ മുത്തശ്ശി ഞാൻ ഇന്നലെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പഴയ കാര്യസ്ഥൻ രാവുണ്ണിയെ കണ്ടിരുന്നു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ അടയാളം വെച്ച് അതുതന്നെയാ ആൾ വൈശാഖ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് മുത്തശ്ശി ഞെട്ടി രാവുണ്ണിയെ മോൻ കണ്ടെന്നോ ഇന്നലെയോ നീ കണ്ടത് രാവുണ്ണിയെ ആവില്ല അയാളെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശി തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ അയാൾ രാവുണ്ണിയാണെന്ന് അവൻ അയാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ടും അവരാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് അവൻ പോയി ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അയാളെ വരച്ചു വൈശാഖ് നന്നായി ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനാണ് രാവുണ്ണിയെ മനസ്സിൽ ഓർത്തെടുത്ത് അവൻ കടലാസിൽ വരച്ചു ദേ നോക്കി ഇതല്ലേ രാവുണ്ണി അവൻ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ഏവരും ഞെട്ടി ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രാവുണ്ണിയെ അവൻ ഇന്നലെ കണ്ട ഓർമ്മയിൽ വരച്ചതാണ് ഒരാളെ ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ മതി അവന് ഓർത്ത് വെച്ച് പടം വരയ്ക്കാൻ പിറകൈകളോടെ മുത്തശ്ശി അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കടലാസ് വാങ്ങി നോക്കി അതെ ഇത് രാവുണ്ണി തന്നെ പക്ഷേ മോനെ അയാൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു എന്ത് ഇത്തവണ ഞെട്ടിയത് വൈശാഖാണ് രാവുണ്ണി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയെന്നു വൈശാഖ് പകപ്പോടെ അവരെ നോക്കി 
അതെ ശ്രീമംഗലം തറവാടിന് മുൻപിൽ നിന്ന രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അയാളുടെ ശവം കിട്ടിയത് ശിരസ് ഉടലിൽ നിന്നും വേർപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ രംഗം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇയാൾ തന്നെയാണ് രാവുണ്ണിയെങ്കിൽ ഞാനെങ്ങനെ അയാൾ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടു താൻ വരച്ച ചിത്രത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി അവൻ ചോദിച്ചു അയാളുടെ ആത്മാവിനെയാകും നീ കണ്ടത് ദുർമരണമല്ലേ ഗീതി കിട്ടാതെ ആത്മാവ് അലഞ്ഞു നടക്കും അയാൾ എങ്ങനെ മരിച്ചത് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു രാത്രി അതുവഴി വരുമ്പോൾ യക്ഷി പിടിച്ചതാകുമെന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് യക്ഷിയോ അതും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ മുത്തശ്ശ അത് പറയുമ്പോഴും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി രാവുണ്ണി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ മോനെ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ എന്ത് നടന്നുവെന്ന മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് അവൻ ചോദ്യഭാവത്തിൽ അയാളെ നോക്കി പറയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായി ഇവിടെ ഇടവിട്ട് പല ദുർമരണങ്ങളും നടക്കുകയാണ് ഉടലിൽ നിന്നും ശിരസ് വേർപ്പെട്ട നിലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ശ്രീമംഗലന്തറവാടിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും മുത്തശ്ശൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവൻ ഞെട്ടി അപ്പോൾ ശിവപ്രിയയും കുടുംബവും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ അതേപ്പറ്റി പാർവതി നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ മുത്തശ്ശി അവനോട് ചോദിച്ചു വൈശാഖ് അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവർ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും നോട്ടം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇല്ല മുത്തശ്ശി അമ്മ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ അവർക്ക് എന്തു പറ്റി ഉള്ളിൽ തിങ്ങി വന്ന വിങ്ങൽ പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അവൻ ചോദിച്ചു ഒരു വർഷമായി കുഞ്ഞെ അതൊക്കെ നടന്നിട്ട് നീ എന്താ പാറു അവനോട് പറയാത്ത ഈ കാര്യങ്ങൾ മുത്തശ്ശി പാർപ്പതിയോട് ചോദിച്ചു അത് പിന്നെ അമ്മ അവനെ കൂടി പറഞ്ഞ് ടെൻഷനാക്കണ്ട എന്ന് കരുതി അവർ പരുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വൈശാഖ് അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കി മുത്തശ്ശി അവർക്കെന്താ പറ്റിയെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും പറ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നാനാവിധ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു എന്താ ശരിക്കും ഉണ്ടായതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല മോനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തൊടിയിലെ പണിക്കാരൻ വാസു വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സംഗതി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് മുത്തശ്ശി ഒരു വർഷം മുൻപ് നടന്ന സംഭവം പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മറത്ത് ചാരുകസേരിയിലിരുന്ന് മുറുക്കുകയായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ അരികിൽ വെറ്റിലെ ചെല്ലവുമായി മുത്തശ്ശിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പണിക്കാരൻ വാസു ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നത് തമ്പ്രാനെ അവിടെ അണച്ചുകൊണ്ട് വാസു കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആർക്കും കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ല എന്താ വാസു എന്തു പറ്റി നീ ആദ്യം ശ്വാസം നേരെ വിട് എന്നിട്ട് കാര്യം പറ മുത്തശ്ശൻ അവനോട് പറഞ്ഞു കിതച്ചുകൊണ്ട് വാസു നിലത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടു എന്താ വാസു കാര്യം നീ എവിടുന്നാ ഓടിക്കതച്ച് വരുന്നത് അവിടേക്ക് വന്ന രാമൻ ചോദിച്ചു തമ്പ്ര അവിടെ ശ്രീമംഗലം തറവാട്ടിൽ ശ്രീധരനങ്ങൂന്നും ലക്ഷ്മി തമ്പ്രാട്ടിയും മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്താ വാസു നീ പറയണേ ഞെട്ടലോടെ മുത്തശ്ശൻ ചാരുകസേരയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ശ്രീധരനങ്ങൂന്നിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് ഇന്ന് രാവിലെ അത്രണം വരെ പുറം പണിക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാ ഉമ്പറത്ത് കിടക്കുന്ന അവരെ കാണുന്നത് അനക്കമൊന്നുമില്ലാത്തോണ്ട് അടുത്തുപോയി നോക്കിയപ്പോഴാ അത്രയും പറഞ്ഞ് വാസു അവരെ നോക്കി രാമ വാസുവിൻ്റെ ഒപ്പം അത്രണം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ ഞാൻ പിന്നാലെ എത്തിക്കോളാം മുത്തശ്ശൻ പറയേണ്ട താമസം രാമൻ അനിയൻ അനന്തുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാസുവിൻ്റെ ഒപ്പം ശ്രീധരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി എൻ്റെ ദേവിയെ എന്തൊക്കെയായി കേൾക്കണേ മുത്തശ്ശി നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് വിലപിച്ചു ഗോപാല വിജയ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരിക മേൽമുണ്ടെടുത്ത് തോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശൻ അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും നാല് മക്കളാണ് മൂത്തവൻ വിജയൻ അവൻ്റെ മകനാണ് രാമൻ വിജയന് താഴെ പാർവതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഗോപാലനും കൃഷ്ണനും ഗോപാലന് ഒരു മോനാണ് അനന്തു കൃഷ്ണന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ദേവിയും ഗായത്രിയും ഗോപാലനും വിജയനും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അച്ഛൻ വിളിച്ചോ വിജയൻ ചോദിച്ചു ആ വിളിച്ചു നമുക്ക് ശ്രീധൻ്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണം എന്തു പറ്റി അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തെ തെളിച്ചക്കുറവ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഗോപാലൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞ കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു വേഗം തന്നെ പൂവരും ശ്രീമംഗലത്തേക്ക് നടന്നു അതേസമയം രാമനും കൂട്ടരും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവിടെ കിടക്കണേ 
വാസു ഉമ്മറത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു രാമനും അനന്തവും ഉമ്മറത്ത് കയറി നോക്കി വാസു പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ശ്രീധരനും ലക്ഷ്മിയും മരിച്ചിരുന്നു ശ്രീധരൻ്റെ ശരീരമാകെ നിലച്ചിരുന്നു അരികിൽ തന്നെ ലക്ഷ്മിയും ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിഷം തീണ്ടിയാണ് ശ്രീധരൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ലക്ഷ്മിക്ക് വിഷം തീണ്ടിയിട്ടില്ല വാസു വേഗം നാരായണ വൈദ്യരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ രാമൻ വാസുവിനോട് പറഞ്ഞു ശരി കുഞ്ഞേ വാസു വൈദ്യരെ വിളിക്കാൻ പോയി പതിയെ വിവരമറിഞ്ഞ് ആളുകൾ അവിടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും മുത്തശ്ശനും വിജയനും ഗോപാലനും അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്താ രാമ ഉണ്ടായി മുത്തശ്ശൻ ചോദിച്ചു വ്യക്തമായി ഒന്നും അറിയില്ല മുത്തശ്ശ ശ്രീധരൻ മാവ വിഷം തീണ്ടിയ മരിച്ചത് ശരീരം മുഴുവൻ നീളിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല വൈദ്യരെ വിളിക്കാൻ വാസു പോയിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരൻ്റെ മോളവിടെ മുത്തശ്ശൻ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് രാമനും ശ്രീധരൻ്റെ മകൾ ശിവപ്രിയയെ പറ്റി ഓർത്തത് അവളെ ഇടങ്ങും കണ്ടില്ല മുത്തശ്ശ രാമൻ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അവൾക്കും എന്തെങ്കിലും ആപത്തുണ്ടായി കാണുമോ പരിഭ്രമത്തോടെ വിജയൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും അവളിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു ശരി രാമൻ അനന്തുവിനെയും കൂട്ടി തറവാട്ടിനുള്ളിലും പരിസരത്തും അവളെ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ എങ്ങും ശിവപ്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളെ ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ആളെ വിട്ട് ശിവയെ തിരിക്കെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം അപ്പോഴാണ് വൈദ്യരെയും കൂട്ടി വാസു അവിടെ എത്തിയത് വൈദ്യർ ശ്രീധരനെയും ലക്ഷ്മിയെയും വിശദമായി പരിശോധിച്ചു ശേഷം എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു വിഷം തേണ്ടിയാണ് ശ്രീധരൻ മരിച്ചത് ഉടനെ ചികിത്സ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു രാത്രി തന്നെ ആൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്ന നെഞ്ചുവേദന കാരണമാണ് മരണമടഞ്ഞത് രണ്ട് മരണവും ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെയാണ് നടന്നത് ശ്രീധരൻ്റെ മരണം കൺമുന്നിൽ കണ്ടാവാം ലക്ഷ്മിക്ക് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായതെന്ന് തോന്നുന്നു ആട്ടെ ശിവപ്രിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ കൊട്ടി എവിടെ പോയി ഈ സമയം ശിവയെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ തിരഞ്ഞു പോയതാ കണ്ടുകെട്ടിയില്ല വിജയൻ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അവൾക്കെന്തെങ്കിലും അപകടം പിണഞ്ഞ് കാണുമെന്ന് ചിലർ കരുതി മറ്റു ചിലർ അവൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഓടിപ്പോയി കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആർക്കും അവൾ എവിടെ പോയി മറഞ്ഞു എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ മുൻകൈയെടുത്ത് ശ്രീധരൻ്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അവിടെ തന്നെ നടത്തി ആ സംഭവത്തോടെ ശ്രീമംഗലം തറവാട് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ കാടും പടർപ്പും കയറി അടഞ്ഞു കിടന്നു ശിവപ്രിയയുടെ തിരോധാനം അപ്പോഴും ദുരൂഹമായി അവശേഷിച്ചു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ശ്രീമംഗലം തറവാടിൻ്റെ പടിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് രാവുണ്ണിയെ അവശ നിലയിൽ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി പിന്നീട് രാവുണ്ണി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവനെ യക്ഷി ആക്രമിച്ചതാണെന്ന് ആയിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ കൂടി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പലതും കണ്ട് പേടിച്ചിരുന്നു മനസ്സിന് തീരെ ധൈര്യമില്ലാത്തവർ അപ്പോൾ തന്നെ പേടിച്ച് മരിച്ചു അതോടെ രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള പോക്ക് വരവ് നിന്നു പകല് പോലും ആളുകൾ ശ്രീമംഗലത്തിന് മുന്നിൽ കൂടി പോകാൻ അറച്ചു പിന്നെ കുറെ കാലമായി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു നിർത്തി അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വൈശാഖ് ഇവിടുത്തേക്ക് നടന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ആരും ഒന്നും അറിയിക്കാഞ്ഞത് ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു നീ ചൂടാകാതെ വൈശ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കാനല്ലേ നീ ഡൽഹിക്ക് പോയത് ആ നിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മാത്രമല്ല ഇത്രയും നാൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയതാ അപ്പോഴാണ് രാവുണ്ണി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ മരിക്കുന്നത് രാമൻ അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ശിവ ഇവിടെ പോയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലേ നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണുകൾ ആരും കാണാതിരിക്കാൻ അവൻ നന്നേ പാടുപെട്ടു ഇല്ലടാ അവളെ ഈ ഗ്രാമം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞതാ ആർക്കും അവൾ എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞെന്നറിയില്ല രാമൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഇല്ലാതെ പോയി അതെങ്ങനെയാ എന്നെ ആരുമൊന്നും അറിയിച്ചില്ലല്ലോ നിരാശയും ദേഷ്യവും കാരണം വൈശാഖ് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ചുമരിലിടിച്ചു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് 
രാമൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അത് ഞാനും അറിയണ്ടേ വൈശാഖ് തിരിച്ച് രാമനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോടെന്തിനാണ് നിനക്കത്ര ദേഷ്യം പാർവതി നിന്നോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിന്നെ കൂടി അറിയിച്ച് പേടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് അവൾ കരുതി കാണും അതിലിപ്പോൾ എന്താ തെറ്റ് മുത്തശ്ശി അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ദേഷ്യത്തിലൊന്ന് നോക്കിയ ശേഷം കാലിത്തുള്ളി അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി മുകളിലെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയ വൈശാഖ് അലമാരയിൽ നിന്നും ഒരു ഷർട്ട് എടുത്ത് ധരിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് പാർവതി തുമ്പുരാട്ടി കയറി വന്നത് നീ ഇപ്പോൾ ഇതോടെ പോവാ അറിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വേണം ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ ചോദിച്ചു അമ്മയോട് ചൂടാവില്ലേ മോനെ നിൻ്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവർ സാരിത്തുമ്പ് കണ്ട് കണ്ണുകൾ ഒപ്പി എന്നിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ നടന്ന എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു സൂചനയെങ്കിലും തന്നോ ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല നിനക്ക് ശിവയോടുള്ള ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും അറിയിക്കാതിരുന്നേ അമ്മേ ഞൊട്ടലോടെ വൈശാഖ് അമ്മയെ നോക്കി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം ഒരിക്കൽ അവളുടെ ഒരു കത്ത് നിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ശിവയെ തിരയാൻ ഇനി ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല നിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി ഞാൻ പോയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സാവധാനം നിന്നോടെല്ലാം പറയാമെന്ന് കരുതി എൻ്റെ ശിവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീമംഗലം വരെ പോവുകയാ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് അവിടെ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല വെറുതെ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തേണ്ട മോനെ പകൽ പോലും അതുവഴി ആരും ഇപ്പോൾ പോകാറില്ല എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർവതി തമ്പുരാട്ടി മകനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു അമ്മ എന്നെ തടഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകും ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അതുവഴിയാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്ത് വന്നാലും ഞാനവിടെ പോയിരിക്കും അമ്മ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറിക്കേ വേണ്ട മോനെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അമ്മ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് നീ അവരുടെ വാക്കുകൾ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വൈശാബ് കോണിപ്പടിയിറങ്ങി താഴേക്ക് പോയി നിസ്സഹായതോടെ അവൻ്റെ പോക്ക് നോക്കി പാർവതി നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് വിലപിച്ചു ദേവി എൻ്റെ കുട്ടിക്കൊന്നും വരുത്തരുതേ ശ്രീമംഗലം തറവാടിൻ്റെ പടിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ വൈശാഖ് അണഞ്ഞുകിടന്ന പടിപ്പുര തള്ളിത്തുറന്നു അവൻ കാലെടുത്ത് അകത്തേക്ക് വെച്ചതും അവിടെ അതിശക്തമായ കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു സൂര്യനെ കാർമേഘങ്ങൾ വന്ന് മറച്ചു വൈശാഖ് പടിപ്പുര കടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി തൊട്ടുപിന്നിൽ പടിപ്പുരവാതിൽ കാറ്റിൽ അടഞ്ഞു ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി അവിടമാകെ മുഴങ്ങി സംശയത്തോടെ വൈശാഖ് ചുറ്റും നോക്കി കാറ്റിൽ കരിയിലകൾ പറന്നു അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു നാനാവിധ ചോദ്യങ്ങൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉത്തരം കിട്ടാതെ കിടന്നു ശിവ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നവൻ്റെ മനസ്സ് പലയാവർത്തി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവന് തലവിരിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ശ്രീമംഗലം തറവാട് ഭാരഗവീ നിലയം പോലെ ഭീകരമായി തോന്നിച്ചു നിറകാലുകളിലൂടെ അവൻ ഓരോ അടിയും വെച്ചു ഉമ്മറപ്പടിയിൽ അവൻ കാലെടുത്ത് വെച്ചു അവൻ്റെ വരവിനായി ശിവപ്രിയ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ വൈശാഖിന് തോന്നി പതിയെ അവൻ മുൻവാതിൽ തുറന്നു ഒരു വർഷമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ അകം മുഴുവൻ മാറാല നിറഞ്ഞ് വവ്വാലുകളുടെയും ഇലകളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമായി അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചയാണ് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയ വൈശാഖ് ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടി പുറമെ ഭാർഗവി നിലയം പോലെയാണ് കാണാനെങ്കിലും അകം അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടതുപോലെ വെടിപ്പായിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ആശ്ചര്യവും ആകാംക്ഷയും പലവിധ സംശയങ്ങളും മിന്നി മറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ അവിടെയുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി ശിവ ശിവ നീ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരൂ നിന്നെ തേടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്കറിയാം നീ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇത്ര വൃത്തിയെ കിടക്കണമെങ്കിൽ അതുറപ്പായി നിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടാവണം എന്നെ കണ്ടിട്ട് മുന്നിൽ വരാതെ നീ ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മതിയാക്കൂ നിന്റെ ഒളിച്ചുകളി ഇനിയും എന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത് മോളെ വൈശാഖ് അലറി അവൻ്റെ ശബ്ദം നാലുകെട്ടിനുള്ളിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു അവൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയെന്നോണം മുകളിൽ നിന്നും ഒരു വീണയുടെ നേർത്ത ഈണം മുഴകി 
തൊട്ട് പിന്നാലെ ശിവയുടെ മധുരമേറിയ സംഗീതം അവൻ്റെ കർണ്ണപടങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ വൈശാഖ് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു അവളുടെ സ്വരം അടുത്തടുത്ത് വന്നു മുകളിലെ ശിവയുടെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം വരുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അടഞ്ഞുകിടന്ന വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അവൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ അതാ വീണമീട്ടി പാടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ശിവയെ കണ്ട് വൈശാഖ് അമ്പരന്നു ശിവ നീ ഇവിടെ തനിച്ച് ചോദ്യം മുഴുവിപ്പിക്കും മുമ്പേ ശിവപ്രിയ അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷയായി മുന്നിൽ കണ്ട കാഴ്ച സ്വപ്നമോ സത്യമോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അവൻ കുഴങ്ങി അവൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സംഗീതം അപ്പോഴും അവൻ്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങി അവൾ ഇവിടെ പോയി വൈശാഖ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കി അപ്പോഴാണ് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഡയറി അവൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് അവൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഡയറി കയ്യിലെടുത്തു അവൻ അവിടെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു താനയച്ച കത്തുകളെല്ലാം മേശവലിപ്പിൽ ഭദ്രമായി തന്നെയുണ്ട് അവളുടെ ഡയറി അവൻ കയ്യിൽ കരുതി സംശയത്തക്കതായി ഒന്നും തന്നെ അവൻ അവളുടെ മുറിയിൽ നിന്നും കണ്ടു കിട്ടിയില്ല നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവളുടെ കട്ടിലിരുന്നു ശിവ പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ ഇനിയെങ്കിലും എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരൂ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തനാക്കരുത് നീ അവൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ജനൽപാളികൾ കാറ്റിൽ തുറന്നടഞ്ഞു ഒരു ഇളം കാറ്റ് അവനെ തഴുകി കടന്നു പോയി ആ കാറ്റിന് അവളുടെ ഗന്ധമാണെന്ന് അവന് തോന്നി ഏട്ടാ പിന്നിൽ നിന്നും ശിവയുടെ ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു വൈശാഖ് ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു അരികിൽ ചിരിയോടെ അവൾ നിൽക്കുന്നു ശിവപ്രിയ ശിവ ആർദ്രമായി അവൻ വിളിച്ചു ഏട്ടന് എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ എനിക്കാവില്ല മോളെ എന്നോട് പിണക്കമുണ്ടോ ഇല്ല അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തോവി ഒപ്പം അവൻ്റെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ തനിച്ച് നിനക്കെന്താ പറ്റിയത് എത്ര നാൾ ആരും കാണാതെ നീ എവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ എൻ്റെ കത്തുകൾക്ക് മറുപടി തരാത്തത് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ അവൻ ചോദിച്ചു മറുപടിയായി അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് അവളുടെ മുഖം മാറിയത് കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും തീ പാറുന്ന പോലെ തോന്നി അവന് അവളുടെ മുഖത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് വൈശാഖ് ഞെട്ടിത്തരിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലല്ലേ കത്തുകൾക്ക് മറുപടി തരാൻ കഴിയൂ അർദ്ധപ്രാണനോടെ മണ്ണിനടിയിൽ മൂടപ്പെട്ട എന്നോടൊപ്പം ഞാനെന്ന സത്യവും മറഞ്ഞു പോയില്ലേ അവളുടെ മറുപടി കേട്ട് വൈശാഖ് അതിശക്തിയായി ഞെട്ടി നീ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് വൈശാഖ് ഞെട്ടലോടെ അവളെ നോക്കി സത്യമായ വൈശാട്ട എന്നെ അവർ എല്ലാവരും കൂടി ആരുമറിയാതെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെറും ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ആരാ നിന്നെ കൊന്നത് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി മാത്രമായിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി പറയ് നിന്നെ കൊന്നവർ ആരായാലും അവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല വൈകാതെ എല്ലാ ഏട്ടനറിയും എന്നെ കൊന്ന ഒരുത്തരെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ പകയിരിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അവൾ അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയി ശിവ ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവൻ അലറി അവൾ പറഞ്ഞതൊന്നും അവന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന സത്യം അവന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വൈശാഖിന് തലചുറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നി ഇനിയും അവിടെ നിന്നാൽ തൻ്റെ സമനില തെറ്റുമെന്ന് അവന് തോന്നി ശിവയുടെ ഡയറിയും കൊണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി വൈശാഖിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ശിവപ്രിയെ ആര് കൊന്നുവെന്നു എന്തിനു കൊന്നുവെന്നു എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അവന് പിടികിട്ടിയില്ല തിരികെ മഠത്തിലെത്തിയ വൈശാഖ് ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതെ അവൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി രാത്രി അത്താഴം കഴിക്കാൻ അമ്മ വന്നു വിളിച്ചിട്ടും അവൻ പോയില്ല ആരോടും മിണ്ടാതെ തനിച്ച് ഏകനായി രാത്രി വിളിക്കുവോളം അവൻ കരഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഡയറിയെപ്പറ്റി അവൻ ഓർത്തത് വൈശാഖ് ശിവയുടെ ഡയറി കയ്യിലെടുത്തു അവനത് വായിച്ചു തുടങ്ങി എൻ്റെ ഏട്ടന് വേണ്ടി ഇന്നു മുതൽ ശിവ എന്നും ഡയറി എഴുതി തുടങ്ങുക ഏട്ടൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏട്ടന് കൊണ്ടുതരും ഏട്ടനോട് പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഞാൻ ഇതിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കും ഇന്ന് ഏട്ടൻ പോയപ്പോൾ ഒത്തിരി സങ്കടമായി വൈകാതെ വേഗം തിരിച്ചു വരണം അതായിരുന്നു തുടക്കം 
താളുകൾ ഓരോന്നായി മറിച്ചു അവൾ അവസാനം എഴുതി നിർത്തിയ വരികളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചു ഇന്നേട്ടൻ്റെ കത്ത് വന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ഏട്ടനെ കാണാൻ ഒരുപാട് കൊതിയാവുന്നു മറുപടിക്കത്തിൽ ഒരുപാട് എഴുതണം വേഗം തിരിച്ചു വരാൻ പറയണം എന്നിട്ട് വേണം അവിടെ വരെ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ ശ്രീധരനും ലക്ഷ്മിയും മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമാണ് അവൾ ഡയറി എഴുത്ത് പകുതിക്ക് നിർത്തി എഴുന്നേറ്റ് പോയത് വൈശാഖ് ഡൽഹിക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് ശിവ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഡയറിയിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നത് വൈശാഖ് മാത്രമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാകും അവൾക്ക് ഡയറി മുഴുവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അവളുടെ ഓർമ്മകളെ ലയിച്ച് അവൻ കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു ശിവയുടെ ഡയറി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വൈശാഖ് മയക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു വൈശാഖ് ആരോടും മിണ്ടാതെയായി ഭക്ഷണം പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് മുറിയിലിരുപ്പായി ശിവ ഇനി തന്നോടൊപ്പമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവൻ ശിവയെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണരാൻ തുടങ്ങി മകൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് പാർവതി തമ്പുരാട്ടിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മോനെ നീ ഇങ്ങനെ മുറിയിൽ തന്നെ അടച്ചിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും അതിന് മാത്രം എന്ത് സങ്കടം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നിറകണ്ണുകളോടെ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് പാർവതി തമ്പുരാട്ടിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വൈശാഖ് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞത് മകൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ഒരു നിമിഷം അവർ സ്തംഭിച്ചു എന്താ മോനെ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് അമ്മ ശിവ അവൾ മരിച്ചു പോയി ആരോ അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിന്നോടാരാ ശിവപ്രിയെ മരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ അവനെ മുറ്റു നോക്കി അവൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവളെ കണ്ടു ശ്രീമംഗലത്ത് വെച്ച് അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വൈശാഖ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ആരോടെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്തം പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് വൈശാഖ് അമ്മയോട് താൻ അറിഞ്ഞ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആരാ അവളെ കൊന്നത് പാർവതി അവനോട് ചോദിച്ചു അറിയില്ലമ്മേ അതൊന്നും അവളെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ആരായാലും ഞാൻ അവരെ കണ്ടെത്തും എൻ്റെ ശിവയെ കൊന്നവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അവൻ്റെ മുഖത്ത് വിവിധ ഭാവങ്ങൾ മിന്നി പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഭാവമാറ്റം കണ്ട് പാർവതി തമ്പുരാട്ടി നടുങ്ങി മോനെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു വൈശാഖിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പകൽ എരിഞ്ഞു എല്ലാം വിധിയാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കും മോനെ നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയില്ല അവർ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് മുറിവിട്ട് പോയി വൈശാഖ് എഴുന്നേറ്റ് ജനാലയ്ക്ക് സമീപത്തേക്ക് നടന്നു തണുത്ത കാറ്റ് അവനെ തഴുകി കടന്നു പോയി ശിവ ഞാൻ തുടങ്ങുക നാളെ മുതൽ എൻ്റെ അന്വേഷണം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ വൈശാഖ് നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വൈദ്യരുടെ മൂത്ത മകൻ അജിത് അവിടുത്തെ എസ് ഐ ആണ് വൈശാഖിൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അജിത്ത് വൈശാഖിൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അജിത്തും അവൻ്റെ അനിയൻ അജയനും അജിത്തിനെ കണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണ് വൈശാഖ് അവനെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത് വൈശാഖ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അജിത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലടാ വൈശാഖ് നീ എപ്പോൾ എത്തി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസമാടാ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഈ വഴിയൊക്കെ അച്ഛനെ കാണാനാണോ അല്ലടാ നിന്നെ കാണാനാ വന്നത് എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് സീരിയസ് കാര്യം വല്ലതും ആണോ കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകാം വേണ്ടടാ നമുക്ക് കുറച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ശരി എന്നാ വാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം വേണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അജിത്ത് അവനെ നിർബന്ധിച്ച് ചായ കുടിപ്പിച്ചു ചായ കുടി കഴിഞ്ഞ് അവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അല്പദൂരം അവർ നടന്നു എന്താടാ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ശിവയെ പറ്റിയാണ് ആര് ശിവപ്രിയയുടെ കാര്യമാണോ മുഖത്ത് വന്ന ഞെട്ടൽ മറച്ചുകൊണ്ട് അജിത്ത് അവനോട് ചോദിച്ചു അതെ നിനക്കറിയാലോ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പക്ഷേ അവളെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ലല്ലോ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് എനിക്കിതിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് അതൊക്കെ നടന്നത് ശ്രീധരൻ മാമയുടെയും ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെയും മരണം ശിവയെ കാണാതായത് അതൊക്കെ അവളുടെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ആരുമറിയാതെ രഹസ്യമായിരിക്കണം അന്വേഷണം വൈശാഖ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അജിത്ത് നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ വൈശാ 
അവൾ ആരുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി എന്നൊക്കെയാണ് ഹട്ടിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീയും അത് വിശ്വസിച്ചോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നിനക്ക് അവളെയും എന്നെയും നന്നായി അറിയുന്നതല്ലേ അവളോടുള്ള എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്നോടല്ലേ ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒരുമിപ്പിച്ചു തന്ന നീ തന്നെയാണോടാ ആ നാവ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചൊളിച്ചു കൊണ്ട് വൈശാഖ് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്തു പറയണോടാ അവൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറയണോ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വൈശാഖ് ഞെട്ടി നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അവൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് അന്ന് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ച സമയം ശിവയെ കാണാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നാട്ടുകാരും പോലീസുകാരും നടത്തിയിരുന്നു ആർക്കും അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവളുടെ തറവാടിൻ്റെ കുറച്ചു ദൂരം മാറിയുള്ള വനത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള വഴിയിൽ നിന്നും അവളുടെ ചെരുപ്പ് ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ വനത്തിനുള്ളിലും പോയി നോക്കി അവിടെ ഒരിടത്ത് മുൾച്ചെടിയിൽ കുഴുങ്ങിക്കിടന്ന അവളുടെ കീരിപ്പറഞ്ഞ ദാവണി മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ വേറെ തെളിവൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവളെ ആരും അപായപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനോടകം അവൾ വരുമായിരുന്നു എല്ലാം കേട്ട് വൈശാഖ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അജിത് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നന്നെ പാടുപെട്ടു പിന്നീട് നീ അവളെ അന്വേഷിച്ചില്ലേ ആരാ അവളെ അപകടപ്പെടുത്തിയത് അതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ലടാ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ കുറെ അന്വേഷിച്ചു ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കാനോ അന്വേഷണം നടത്താനോ ആരുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ഒരേ ദിവസം മരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ഞാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നെ ആരും അറിയിച്ചില്ല നിനക്കെങ്കിലും എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു അവളെ കൊന്നവന്മാർ ആരായാലും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അതിനെനിക്ക് നിൻ്റെ സഹായം വേണം അതിനാണ് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോണോ വൈശ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വർഷം ഒന്നായി എവിടുന്ന് തുടങ്ങും നമ്മൾ നിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ നീ ഒരു പോലീസല്ലേ നീ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയണം പിന്നെ മഠത്തിലാരും അറിയാതെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ സഹായിക്ക് വൈശാഖ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സഹായിക്കാം ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ അജിത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ പിന്തിരിയുന്ന സ്വഭാവം വൈശാഖിനില്ല അവളെൻ്റെ പ്രാണനായിരുന്നടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല വൈശാഖ് പിന്തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഡാ അതുവഴി പോകണ്ട അപാടം പിടിച്ച വഴിയ കടത്ത് കടന്നു പോയിക്കോ അജിത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നതും ഇതുവഴി തന്നെയാ എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇതുവഴി പോയാൽ ശ്രീമംഗലത്ത് പെട്ടെന്നെത്തും അവിടെ അവളുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറച്ചു നേരം അവിടെ തനിച്ചിരിക്കട്ടെ പിന്നെ കാണാം നമുക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ അജിത്ത് അവൻ്റെ പോക്ക് നോക്കി നിന്നു ശിവയുടെ മരണരഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ലടാ വൈശ അത് നീ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അജിത്ത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ഒരാൾ മറഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ ഒരു കമ്പിപ്പാരയുമായി അയാൾ വൈശാഖിന് പിന്നാലെ നടന്നു അതേസമയം വൈശാഖ് ഓരോന്നാലോചിച്ച് തലപ്പുകഞ്ഞ് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങണമെന്നാലോചിച്ച് അവനൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്നിൽ നിന്നും അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു അടി വീണത് കൈകൊണ്ട് തല പൊത്തിപ്പിടിച്ച് വൈശാഖ് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി മുഖം മറച്ച ഒരാൾ കമ്പിപ്പാരയുമായി അടുത്ത അടിയടിക്കാനായി തുടങ്ങുന്നത് അവൻ കണ്ടു വൈശാഖിന് തടയാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ അടുത്ത പ്രഹരം നൽകി തല പൊട്ടി ചോര ഒലിച്ച് വൈശാഖ് നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മുഖം മറച്ച വ്യക്തി അത് നോക്കി നിന്നു സാവധാനം അവൻ്റെ പിടച്ചിൽ നിന്നു അയാൾ വന്ന വഴിയെ തിരികെ ഓടി മറഞ്ഞു പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടത് അതിൽ നിന്നും ശിവപ്രിയ പുറത്ത് വന്നു ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന വൈശാഖിനെ അവൾ പരിചരിച്ചു ശിവ അവനെ അവൻ്റെ മുറിയിലെത്തിച്ചു വൈശാഖിനെ അവൾ കട്ടിലിൽ കിടത്തി തളർന്നു മയങ്ങുന്ന അവനെ സങ്കടത്തോടെ അവൾ നോക്കി നിന്നു 
ഓർമ്മ തെളിയുമ്പോൾ വൈശാഖ് അവൻ്റെ മുറിയിലായിരുന്നു അവൻ കണ്ണുകൾ ആയാസപ്പെട്ടു തുറന്നു വൈശാഖ് താൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അസഹ്യമായ വേദന അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ആരാ എന്നെ മുറിയിലെത്തിച്ചത് ആരാകും എന്നെ ആക്രമിച്ച വ്യക്തി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ നാം വിട്ടു പതിയെ വൈശാഖ് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു തുറന്നിട്ട ജാലകത്തിൽ കൂടി സൂര്യകിരണങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വന്നു നേരം പുലർത്തുമെന്ന് അവനും മനസ്സിലായി ചുമരിലെ പഴയ ഘടികാരത്തിൽ അവൻ്റെ നോട്ടം തറച്ചു സമയം എട്ടര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം താൻ എവിടെയായിരുന്നു എങ്ങനെ തൻ്റെ മുറിയിലെത്തിയെന്നോ ആരാണ് തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നോ അവന് മനസ്സിലായില്ല തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശക്തമായ അടി കിട്ടിയത് അവന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചയാൾ മുഖം തൂവാല കൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നതിനാൽ മുഖം എന്താണെന്ന് മാത്രം അവനറിയില്ലായിരുന്നു ആക്രമിച്ച അയാളുടെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മാലയിലെ നക്ഷത്ര പതക്കം മാത്രം അവൻ വ്യക്തമായി കണ്ടിരുന്നു എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവന് തീർച്ചയായും ശിവയുടെ കൊലപാതകത്തിലും പങ്കുണ്ടാവും ശിവയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ടാവണം അയാൾ എന്നെയും വകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ശത്രു അടുത്തുള്ള ആരോ ആണ് എൻ്റെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന് അവൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇനിയുള്ള ഓരോ നീക്കവും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാവണം ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ആകെയുള്ള തെളിവ് ആ നക്ഷത്ര പതക്കം പതിച്ച മാല മാത്രമാണ് അത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും പൈസ കട്ടിലിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ജാലകത്തിന് സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു ശിവ അവൻ അവളെ വിളിച്ചു വൈശാട്ട തൊട്ടുമിന്നിൽ നിന്നും ശിവയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി തന്നെ നോക്കി ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ശിവയെ നിറകണ്ണുകളോടെ അവൻ നോക്കി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ശിവ എന്നെ വൈശാഖ് തലേന്ന് നടന്ന സംഭവം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നീയാണോ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അതെ രക്തം വാർന്നൊലിച്ച് മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് ബോധമില്ലാണ്ട് വഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഒരു ബോധവുമില്ലാതെ നല്ല മയക്കത്തിലായിരുന്നു ആണോ അടികൊണ്ട് ഇന്നലെ വീണത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോഴല്ലേ ബോധം വീഴുന്നത് ആരാ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് നിനക്കറിയില്ലേ അവനെ അറിയാം ആരാ അത് അവനല്ലേ നിന്നെയും കൊന്നത് ഏട്ടൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണ് പക്ഷേ അതാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഏട്ടന് വേണ്ടത് വിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏട്ടൻ അവരെ കൊല്ലാൻ പോകും അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നും എനിക്കിനി വരാനില്ല അവൻ ആരാണെന്ന് നീ പറ എന്നെ കൊന്നവനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ലെനിക്ക് ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടി അവനെ അത്ര വേഗം കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല അവനെ മാത്രം കൊന്നാൽ പോരാ വേറെയും ചിലർ അവൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് ഏട്ടൻ ആദ്യം തലയിലെ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി സുഖപ്പെടട്ടെ എന്നിട്ടാവാം പ്രതികാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല ഏട്ടാ ശിവ ആർദ്രമായി അവൻ വിളിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി വൈശാഖ് തെല്ല് ശാന്തനായി നിനക്കെന്താ സംഭവിച്ചത് ശിവ അതെങ്കിലും എന്നോട് പറയുന്നി എനിക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തം പറഞ്ഞാൽ ഏട്ടന് അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല പൊട്ടിക്കരച്ചിലൂടെ അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും എനിക്കറിയണം ശിവ അവൻ അവളുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏട്ടനോട് പറയുക എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല വിതുമ്പലോടെ അവൾ പറഞ്ഞു സാരമില്ല എന്താണെങ്കിലും എനിക്കതറിഞ്ഞേ പറ്റൂ വൈശാഖ് അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവൻ്റെ കൈകൾ വായുവിൽ തങ്ങി നിന്നു അവളെ സ്പർശിക്കാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല അത് കണ്ട് ശിവപ്രിയ പറഞ്ഞു ഏട്ടന് എന്നെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെറും ഒരു ആത്മാവാണ് അവളെ തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തണയ്ക്കാൻ അവൻ അതിയായി കൊതിച്ചു പോയി 
തളർച്ചയോടെ അവൻ കട്ടിലിലിരുന്നു ശിവപ്രിയയും അവൻ്റെ അരികിലായിരുന്നു ഏട്ടന് കേൾക്കണ്ടേ എനിക്കെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് കേൾക്കണം നീ പറ അവൾ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി രാത്രി എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഏട്ടൻ്റെ കത്ത് കിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എഴുതാൻ ഡയറി എഴുത്തു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് താഴെ നിന്നും അമ്മയുടെ ഉറക്കിയുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടത് എഴുത്ത് നിർത്തി ഡയറി മടക്കി ഞാൻ താഴെ കൂടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച അച്ഛനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന അമ്മയെയാണ് എന്താ അമ്മേ അച്ഛനെന്ത് പറ്റി തൊടിയിൽ വെച്ച് അച്ഛനെ പാമ്പ് കടിച്ച് മോളെ അത് കേട്ട് അവൾ ഞെട്ടി ശ്രീധരൻ തളർന്ന മിഴികളോടെ മകളെ നോക്കി അവൾ വേഗം ധാവണിയുടെ തുമ്പ് വലിച്ചു കീറി അച്ഛൻ്റെ കാലിൽ കെട്ടി അമ്മ അച്ഛനെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വേഗം പോയി നാരായണ വൈദ്യരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ശിവപ്രിയ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു പോണേ മോളെ രാത്രിയായി ഇടറീ ശബ്ദത്തിൽ ലക്ഷ്മി മകളോട് പറഞ്ഞു വേഗം വരാം അമ്മേ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് വേഗം പുറത്തേക്കിറങ്ങി നടന്നു ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടി മഴയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ശക്തമായ ഇടിമുഴുക്കവും കേട്ടു അതേസമയം ധൃതിയിൽ നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ശിവപ്രിയ ശ്രീമംഗലത്തു നിന്നും വനത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടിയുള്ള പാതയിൽ കൂടിപ്പോയാൽ വൈദ്യരുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നെത്താം വഴിയിൽ ആകെ കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ട് കയ്യിലിരുന്ന ചൂട്ട് ആഞ്ഞു വീശി അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ശിവയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അച്ഛനൊന്നും വരുത്തരുതേ ഈശ്വര അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് മുന്നിലെ നാല് പേരുടെ നിഴലുകൾ ചലിക്കുന്നത് മങ്ങിയ ചൂട്ട് വെളിച്ചത്തിൽ അവൾ കണ്ടത് മൂന്ന് പേർ വഴിയരികിലെ കലിങ്കിന്മേൽ കയറിയിരുന്നു അവൾ നടന്നു വരുന്നത് ദൂരെ നിന്നേ അവർ കണ്ടിരുന്നു അവളെ നോക്കി കൈ ചൂണ്ടി അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ അവരിലൊരാൾ അവൾക്ക് നേരെ നടന്നെടുത്തു ബാക്കി മൂവരും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ആരായിരുന്നു അത് വൈശാഖ് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ മുറിയുടെ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടിയത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കി അവരുടെ കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞു വാതിൽ തുറക്കാൻ അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു അരിശത്തോടെ അവൻ വാതിലിന് നേർക്ക് നടന്നു ശിവപ്രിയ അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി വാതിൽ തുറന്ന വൈശാഖ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മയെയും ദേവിയെയും കണ്ട് ഞെട്ടി എന്താ അമ്മ എന്താ കാര്യം പെട്ടെന്നാണ് പാർവതി തമ്പുരാട്ടി അവൻ്റെ കരണത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചത് അമ്മേ ഒച്ച വയ്ക്കണ്ട അപ്പോഴാണ് അവർ അവൻ്റെ തലയിലെ മുറിവ് കണ്ടത് ഇതെന്ത് പറ്റിയതാ അവർ ഞെട്ടലോട് ചോദിച്ചു കല്ലിലടിച്ച് വീണതാ അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞു എവിടെ നോക്കട്ടെ ദേവി ഉടനെ അവൻ്റെ മുറിവ് പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് മാറി കടി നിനക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം പോടി എൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് വൈശാഖ് അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവൾ പാർവതി തമ്പുരാട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നിറകണ്ണുകളോടെ അവിടെ നിന്നും പോയി മകനെയും കൂട്ടി അവർ മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി എന്ത് വലിയ മുറിവാ മോനെ ഇത് ചോര കുറെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അവൻ്റെ തലയിലെ മുറിവ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അമ്മയെന്തിനാണ് എന്നെ തല്ലിയത് അതും അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാനെന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്തെന്നോ ഇന്നലെ ആരോടും പറയാതെ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കഥ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുപ്പായിരുന്നല്ലോ ഊണ് കഴിക്കാനും അത്താരം കഴിക്കാനും ദേവി ഇന്നലെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നെ വന്ന് കഥകിൽ തട്ടി വിളിച്ചു നീ തുറന്നതേ ഇല്ല രാത്രി ഞാനും നിന്നെ വന്ന് കുറെ വിളിച്ചു നോക്കി ഇപ്പോഴും നീ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ രാമനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചവിട്ടി പൊളിപ്പിച്ചേനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ടാ തല്ലിയത് ഇന്നലെ വീണ് തല പൊട്ടിയിട്ട് വൈത്തിരിയുടെ അടുത്ത് പോയി മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി നേരെ വന്ന് കിടന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഉപ്പാർത്ത് ആരെയും കണ്ടില്ല ക്ഷീണം കാരണം വന്ന് കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി വാതിൽ മുട്ടിയതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല നിന്റെ നിലയ്ക്ക് അടിപറ്റിയതൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ മുത്തശ്ശന് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു ഞാനെന്തായാലും പോയി കാര്യം പറയാം മോനേതായാലും ദേഹം മതിയെ വനക്കണ്ട കിടന്നോ അമ്മ ആഹാരം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം തല നല്ല വേദനയുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ മുറിവ് കാല് തന്നെ പുറന്തലയടിച്ച് വീണിട്ടാ 
കടവുത്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ വേഗം വൈദ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്തായാലും ഇനി ഇത് ഭേദമാകും വരെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട എങ്ങും പോണില്ലമ്മേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോഴേക്കും മോൻ പല്ലൊക്കെ തേച്ച് മുഖം കഴുകുക പിന്നെ വാതിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കണ്ട അതും പറഞ്ഞ് പാർവതി തമ്പുരാട്ടി അവനുള്ള ആഹാരം എടുക്കാൻ താഴേക്ക് പോയി മുറിയിൽ വൈശാഖ് മാത്രമായി ശിവ വരുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അവൾ വന്നില്ല അവൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ നാലു പേർ ആരാകും അവരാണോ അവളെ കൊന്നത് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവൻ്റെ തല പെരുത്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവനുള്ള ആഹാരവുമായി അവർ വന്നു വൈശാഖിന് അമ്മ തന്നെ ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുത്തു അമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മോൻ ദേഷ്യപ്പെടുവോ അമ്മ കാര്യം പറ ഇന്നലെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നിന്റെ വിവാഹകാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ പകപ്പോടെ അമ്മയെ നോക്കി നിന്റെയും ദേവിയുടെയും വിവാഹം നടന്നു കാണാനാ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം എൻ്റെ സമ്മതം പോലും ചോദിക്കാതെ എൻ്റെ വിവാഹകാര്യം തീരുമാനിച്ചോ എല്ലാം അറിയുന്ന അമ്മ തന്നെ ഇതിന് അനുവാദം കൊടുത്തോ എടാ മോനെ എത്ര നാൾ നീ അവളെ ഓർത്തു നടക്കും ശിവ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഈ ജന്മം അവളെയും മനസ്സിലിട്ട് നീറി നീറി കഴിയാനാണോ നിൻ്റെ ഭാവം അതിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് നിനക്ക് നന്നായി ചേരുന്ന പെണ്ണാ ദേവി അവൾക്കും നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല ശിവയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവളെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ദേവിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് തോന്നുന്നത് ശിവപ്രിയ സ്നേഹിച്ച പോലെ മറ്റാർക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ലമ്മേ ഇനി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട അവരുടെ സംഭാഷണമെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് പുറത്ത് ദേവി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഭിത്തിയിൽ ചാരി അവൾ തേങ്ങലടക്കാൻ പാടുപെട്ടു പാത്രവുമായി പുറത്തേക്ക് വന്ന പാർവതി അവളെ കണ്ട് ഞെട്ടി അവളെ നീ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാനെല്ലാം കേട്ടമ്മേ ഏട്ടനൊന്നോട് ഇത്ര വെറുപ്പാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദേവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ അവനെ നിർബന്ധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല മോളെ ശിവയുടെയും അവൻ്റെയും ആത്മബന്ധം അത്രയ്ക്ക് തീവ്രമാണ് അതുകൊണ്ടാവും അവളുടെ വേർപാട് അവന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവനിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാർവതി തമ്പുരാട്ടി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഞെട്ടലോടെയാണ് അവളെല്ലാം കേട്ടത് കൊല്ലപ്പെട്ട ശിവപ്രിയയുടെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ കൂടെ അപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യം അവൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദേവി തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി തലയിണയിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി അവൾ കുറേ നേരം കരഞ്ഞു അവളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചത് ശിവയുടെ മരണവാർത്തയാണ് അവർ തമ്മിൽ അത്രമേൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകുമെന്ന് അവൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല രാത്രിയായി തുറന്നിട്ട ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ശിവയുടെ വരവും കാത്തു കിടക്കുകയാണ് വൈശാഖ് പക്ഷേ അവളുടെ സാമീപ്യം അവിടെയെങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം ഒരാൾ ഇരുളിൻ്റെ മറവ് പറ്റി ശ്രീമംഗലം തറവാടിന് അടുത്തെത്തി പരിസരം ഒന്ന് വീക്ഷിച്ച ശേഷം ഒരു മാർജാരനെ പോലെ പമ്മി പതുങ്ങി ആരെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ അയാൾ ഉള്ളിൽ കടന്നു ആപത്തിലേക്കാണ് തൻ്റെ പോക്കെന്നറിയാതെ അയാൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഭയാനകമായ എന്തോ ദുരന്തം വരാനിരിക്കുന്നത് പോലെ അകലെ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് കോമൻ നീട്ടി മൂളി ആരുടെ വരവ് കണ്ട് ഭയന്ന നായ്ക്കൾ ഉച്ചത്തിൽ ഊരിയിട്ടു കട്ടപിടിച്ച ഇരുട്ടിൽ രണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി ഒരു കരിമ്പൂച്ച അയാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടി അയാൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് പിന്നോട്ട് മാറി നാശം മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ജന്തുക്കൾ കാലുകൊണ്ട് അയാൾ അതിനെ തുഴിച്ചെറിഞ്ഞു ശേഷം അയാൾ ഉമ്പറത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്നും ശിവപ്രിയ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇരയെ കണ്ട വേട്ടമൃഗത്തെ പോലെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ വന്യമായി തിളങ്ങി അയാൾ മുൻവാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങവെ ശിവപ്രിയ അയാളെ കൈകളിൽ പൊക്കിയെടുത്തു അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അയാൾ നടുങ്ങിപ്പോയി വായുവിൽ ഉയർന്ന് പൊങ്ങിയ അയാൾ ഒരലർച്ചയോടെ തലയടിച്ച് നിലത്ത് വീണു ഭീതിയോടെ അയാൾ ചുറ്റും നോക്കി തൊട്ടു പിന്നിൽ സംഹാര രുദ്രയെ നിൽക്കുന്ന ശിവപ്രിയയെ കണ്ട് അയാളുടെ പകുതി ജീവൻ പോയി 
മോഷണം തൊഴിലാക്കിയ അന്നാട്ടിലെ കള്ളൻ കൊച്ചുണ്ണിയായിരുന്നു അത് തലേ ദിവസമാണ് മോഷണ കുറ്റത്തിന് ജയിലിലായിരുന്ന കൊച്ചുണ്ണി ജയിൽ ചാടിയത് ആൾതാമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ശ്രീമംഗലം തറവാട്ടിൽ കയറി കൂടി ഒളിച്ചു പാർക്കാനായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ വന്നുപെട്ടത് വലിയ ആപത്തിലായിരുന്നു ശിവപ്രിയെ കണ്ട മാതൃകയിൽ തന്നെ കൊച്ചുണ്ണിക്ക് അവളെ മനസ്സിലായി എന്നെ എന്നെയൊന്നും ചെയ്യരുത് കൊച്ചുണ്ണി അവൾക്ക് മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി യാചിച്ചു നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല അർദ്ധപ്രാണനോടെ എന്നെ കുഴിയിൽ മോടുന്നത് മറിഞ്ഞു നിന്ന് നീ കണ്ടതല്ലേ ഒരൽപ്പം മനസ്സിലവ് തോന്നി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നീ ശ്രമിച്ചോ പകരം നീ മണ്ണിലേക്ക് കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി പിഴഞ്ഞു മരിച്ച എൻ്റെ ശരീരം പുറത്തെടുത്ത് ഭോഗിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി എന്നെ വെറുതെ വിടണം ഞാനിനി ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല ഭയം അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തവന് ഒരിക്കലും മാപ്പില്ല മരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷയും നീ അർഹിക്കുന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളിൽ കെട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ രക്തവർണമായി ആഞ്ഞുവീശിയെ കാറ്റിൽ അവളുടെ നീണ്ടു കറുത്ത മുടിയിഴകൾ പാറിപ്പറന്നു വായിൽ നിന്നും നീണ്ടു കൂർത്ത ദ്രംഷ്ടകൾ പുറത്തു വന്നു പേടിച്ചു വിറച്ച് കൊച്ചുണ്ണി പുറകിലേക്ക് ഞരങ്ങി നീങ്ങി ശിവപ്രിയ അവൻ്റെ നേർക്കടുത്തു ഇടതു കൈകൊണ്ട് അവൾ കൊച്ചുണ്ണിയെ പൊക്കിയെടുത്തു ശേഷം വലത് കൈവിരലിലെ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കുത്തിയിറക്കി വേദന കൊണ്ട് കൊച്ചുണ്ണി ഉച്ചത്തിൽ അലറിക്കരഞ്ഞു അവൻ്റെ നിലവിളി അവൾ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ശിവപ്രിയ അവനെ തലകീഴായി കമഴ്ത്തി കാലിൽ പിടിച്ച് നെടുകെ പിളർന്നു കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കരച്ചിലും നിലവിളിയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതെയായി പിന്നീട് അവൾ അവൻ്റെ ശിരസ് ഉടലിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി ശ്രീമംഗലത്തിൻ്റെ പടിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ജഡം ഉപേക്ഷിച്ചു ശേഷം അവൾ ഇരുട്ടിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു കൊച്ചുണ്ണിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവൾ വൈശാഖിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവളെ നോക്കിയിരുന്ന് എപ്പോഴോ അവൻ മയങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അല്പനേരം അവൾ അവനെ നോക്കി നിന്നു തളർന്നുറങ്ങുന്ന അവനെ ഉണർത്താൻ നിൽക്കാതെ ശിവപ്രിയ ഇരുളിൽ മറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ഗ്രാമവാസികൾ ഉണർന്നത് കള്ളൻ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മരണവാർത്ത കേട്ടാണ് ശ്രീമംഗലം തറവാടിന് മുന്നിൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി രക്തം മരൂപ്പിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച അധിക നേരം കണ്ടു നിൽക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടായി വലിച്ചു കീറിയ ഉടലും രണ്ടായി വലിച്ചു കീറിയ ഉടലും വേർപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ശിരസും വാർത്ത കേട്ടറിഞ്ഞ് ആളുകൾ അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി പോലീസെത്തിയാണ് കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ശരീരം അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയത് വൈശാഖും വിവരം അറിഞ്ഞ് അവിടം വരെ പോയി ആ രംഗം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ആ അവസ്ഥയിൽ അവനെ മഠത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാർവതി തമ്പുരാട്ടി അനുവദിച്ചില്ല സദാസമയവും അവർ മകൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കണ്ണു തെറ്റിയാൽ അവൻ വീണ്ടും പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ആപത്തിപ്പെട്ടാലോ എന്ന് കരുതി രാത്രിയിലും അവർ മകൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങി കള്ളം കൊച്ചുണ്ണിയെ കൊന്നത് ശിവപ്രിയായിരിക്കുമെന്ന് അവന് ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഒപ്പം അമ്മയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ശിവ അവനെ കാണാൻ വന്നതേയില്ല നാട്ടിൽ മുഴുവൻ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മരണം ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറി അവനെ യക്ഷി പിടിച്ചു താണെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു മിക്കവരും ഗ്രാമത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുർമരണങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം തേടി ഏതാനും ഗ്രാമവാസികൾ ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ മുത്തശ്ശനെ സമീപിച്ചു രാശിപ്പലകയിൽ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ദുർമരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവളുടെ ആത്മാവ് തന്നെ കൊന്നവരോട് പ്രതികാരം തീർക്കുകയാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ശാന്തയാകും ഏതെങ്കിലും മാതൃകനെ വരുത്തി അവളെ ബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ അവളിരുന്നാൽ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരും അപ്രകാരം പുറത്തു വന്നതാണ് അവൾ ആരോ മുമ്പ് അവളെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണോ അവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ സാധുക്കൾ ആരും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ അത് ആരുടെ ആത്മാവാണെന്ന് അറിയുമോ തമ്പ്ര നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അതൊന്നും രാശിപ്പലകയിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല വരുന്ന പൗർണമി നാൾ ഒന്നുകൂടി പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കാം 
തൽക്കാലം ആരും രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി മുത്തശ്ശൻ എല്ലാവരെയും യാത്രയാക്കി ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലും അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി ആര് പുറത്തു പോയാലും സന്ധിക്ക് മുന്നേ തിരിച്ചെത്താനും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മഠം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്നും മുത്തശ്ശൻ എല്ലാവരോടുമായി കൽപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീമംഗലന്തറവാടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കൊലപാതകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പോലീസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടായെങ്കിലും എവിടെയും എത്താതെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നായി കൊഴിഞ്ഞു വീണു വൈശാഖ് സുഖം പ്രാപിച്ചു വന്നു അവൻ്റെ തലയിലെ മുറിവ് ഉണങ്ങി തുടങ്ങി വേദനയും ഒരുവിധം മാറിക്കെട്ടി കൊച്ചുണ്ണിക്ക് ശേഷം മറ്റാരും അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല വരാനിരിക്കുന്ന ഏതോ വലിയ ദുരന്തത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ശാന്തതയാണ് അതെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നി ശിവയെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെ ദുഃഖിതയായിരുന്നു വൈശാഖ് മൊത്ത് ശിവയെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെ നിരാശനായിരുന്നു വൈശാഖ് മുത്തശ്ശൻ നാട്ടുകാരോട് പ്രശ്നം വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവനും കേട്ടതാണ് ദുർമരണപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ശിവപ്രിയയാണെന്ന് മുത്തശ്ശന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ സത്യം അവനറിയാം പക്ഷേ അവൻ്റെ സംശയം ഇതിനിടയിൽ അവളെ ആര് ബന്ധനത്തിലാക്കിയെന്നാണ് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ശിവ വരണം വൈശാഖ് അക്ഷോഭ്യനായി അമ്മയെ തൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ ശിവയുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നവനെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് അവൻ തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു ഒടുവിൽ വൈശാഖ് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി അമ്മ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ പിറ്റേലടക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അമ്മ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വേദനയൊക്കെ മാറി മുറിവ് കരിഞ്ഞു ഞാൻ സുഖപ്പെട്ട് വരുന്നില്ലേ ഞാനിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പുറത്ത് ചാടാനല്ലേ ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്കുന്നത് ആ അടവ് കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മയെ മുറിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർ വഴങ്ങില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വൈശാഖ് പറഞ്ഞു അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് സത്യം അമ്മയറിയാതെയോ അമ്മയോട് പറയാതെയോ ഞാൻ ഈ മഠം വിട്ടെങ്ങും പോകില്ല അവൻ അവസാന ശ്രമം എന്നോണം അവരുടെ തലയിൽ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ ഞാനറിയാതെ ഇവിടെ വിട്ട് നീ എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടല്ലോ അച്ഛനെയും എന്നെയും പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിലും നിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ അമ്മയെ നീ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേ നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ ദേവിയോട് പറയാം നീ മറുത്തൊന്നും പറയരുത് അവളോട് വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടാനും നിൽക്കരുത് കേട്ടല്ലോ വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവന് അമ്മ പറഞ്ഞത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു അവർ മുറിവിട്ടു പോയി പാർവതി തമ്പുരാട്ടി നേരെ പോയത് ദേവിയുടെ മുറിയിലേക്കായിരുന്നു അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ ദേവി കട്ടിലിൽ പുസ്തകം വായിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു മോളെ വാതിൽപ്പടിയിൽ നിന്നും അവർ വിളിച്ചു ആ അമ്മയോ അകത്തേക്ക് വരൂ അമ്മേ അവരെ കണ്ട് അവൾ എഴുന്നേറ്റു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം മടക്കി വെച്ചു പാർവതി അകത്തേക്ക് ചെന്നു എനിക്ക് മോളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ കാര്യമാണോ ആ അവനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്താ അമ്മേ പ്രതീക്ഷയോടെ അവൾ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അന്ന് മോളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ശിവപ്രിയമായി അവന് അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മോളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവനെ നിർബന്ധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല മോളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ കുട്ടി അവളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിതനായി കഴിയുന്നത് കാണാനും എനിക്കാവില്ല അമ്മയെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവനെ ഈ മൂകതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അവനെ നീ പഴയതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നെ കൊണ്ടത് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അമ്മേ വെറുപ്പോടെ മാത്രമേ ഇന്നേ വരെ ഏട്ടൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ശിവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ കാണുമ്പോഴേ ദേഷ്യം പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയൊരു സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിയും വെറുപ്പ് പതിയെ സ്നേഹമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കണം എത്ര നാൾ നിൻ്റെ സ്നേഹം അവന് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാൾ അവൻ നിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി നിന്നെ സ്വീകരിക്കും ഒരിക്കലും ശിവയ്ക്ക് പകരമാവില്ലെങ്കിലും
എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അമ്മേ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ മനസ്സിലെയും മോളെ വാത്സല്യത്തോടെ പാർവതി തമ്പുരാട്ടി അവളുടെ ശിരസിൽ തഴുകി നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ വീട് അജിത്ത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടിജീകി ഒതുക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ടായി ഒരിയും കെട്ടി അജിത്തിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്ന് അനിയൻ അജയൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ വൈശാഖനെ ഒന്ന് പോയി കാണാമെന്ന് വെച്ചു അന്നിവിടെ വന്നു പോയിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു വിവരവുമില്ല അന്നെന്തിനാ വൈശാഖേട്ടൻ ഏട്ടനെ കാണാൻ വന്നത് അജിത്ത് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി ശിവപ്രിയയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം അവളുടെ കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെയും സഹായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഏട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അവനെൻ്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായി പോയില്ലേ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അജയൻ പിന്നീടെന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നെങ്കിലും അജിത്ത് അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ വേഗം പുറത്തിറങ്ങി അമ്മയോട് വേഗം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അജിത്ത് നേരെ ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വൈശാഖ് തൻ്റെ മുറിയിൽ ശിവയുടെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വാതിലാരോ തട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് ദേവിയായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് വൈശാഖ് വാതിൽ തുറന്നത് പക്ഷേ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അജിത്തിനെ കണ്ട് അവൻ അമ്പരുന്നു നീ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴി ആശ്ചര്യത്തോടെ വൈശാഖ് ചോദിച്ചു നിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നോട് തല പൊട്ടിയെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ആരോ പിന്നിൽ നിന്നും എന്നെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയതാ ഏ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ അജിത്ത് ഞെട്ടലോടെ ചോദിച്ചു അന്ന് നിന്നെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന വഴി ആരോ എന്നെ പുറകിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചു വൈശാഖ് സംഭവം വിവരിച്ചു ആളെ മനസ്സിലായോ ഇല്ലടാ മുഖം മറച്ചിരുന്നു എന്തായാലും നീ സൂക്ഷിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ശിവയുടെ പുറകെ പോകണോ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വന്നാലോ അവനെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അജിത്ത് ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കി എന്തായാലും അന്നത്തോടെ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കാരണം ഇനി നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കണ്ട അജിത്തിന് പിന്നെ മറുത്തൊന്നും പറയാനായില്ല കുറച്ചു നേരം കൂടി അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ച സമയം പോയി തരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇറങ്ങട്ടെ ആ ശരിയടാ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വാ വരാം പിന്നെ ഇനിയും അവളുടെ പുറകെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അപകടം വരുത്തി വെക്കരുത് ഭാഗ്യം എപ്പോഴും തുണച്ചു വന്ന് വരില്ല അജിത്ത് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നീ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് ശിവയുടെ മരണകാരണം ഒരിക്കലും നീ അറിയരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് നിന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കും വൈശ കൊലയാളികളെ അറിയാമെങ്കിലും അത് ആരാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ലടാ എന്നോട് നീ ക്ഷമിക്ക് അജിത്ത് മനസ്സിൽ അവനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഇനിയൊരു ദിവസം ഇറങ്ങാം അജിത്ത് അവനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോയി അവൻ പോയി അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈശാഖ് കുളിക്കാനായി കടവിലേക്ക് നടന്നു വൈശാഖ് കുളിക്കടവിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ രാമൻ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടൻ്റെ കുളി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ വൈശാഖ് ചോദിച്ചു ഇന്നിച്ചിരി താമസിച്ചു പോയടാ സന്ധിക്ക് മുന്നേ വേഗം കുളിച്ചു വരാൻ നോക്ക് എൻ്റെ കുളി കഴിഞ്ഞു രാമൻ അവനോട് പറഞ്ഞു തോർത്തും സോപ്പും കുളക്കടവിൽ വെച്ച് വൈശാഖ് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവനെ കാഴ്ച കണ്ട് നടുങ്ങിയത് ജലത്തിൽ മുങ്ങി നിവർന്നു പടവുകളിലേക്ക് കയറിയ രാമൻ്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന നക്ഷത്ര പതക്കമുള്ള മാലയിൽ വൈശാഖിൻ്റെ നോട്ടം തറച്ചു ഒരു ഞെട്ടൽ അവനിലുണ്ടായി രാമേട്ടാ വൈശാഖ് അലറി അവൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഭാവമാറ്റം കണ്ട് രാമൻ പകച്ച് അവനെ നോക്കി എന്താടാ രാമൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അവനെ നോക്കി വൈശാഖ് എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ദേവിയുടെ രാമേട്ട എന്നുള്ള വിളി കേട്ടത് ഇതുവരെ കുളി കഴിഞ്ഞില്ലേ അതായത് മുത്തശ്ശൻ അവിടെ രാമേട്ടനെ അന്വേഷിക്കുന്നു വേഗം ചെല്ലും അവിടേക്ക് വന്ന ദേവി രാമനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേ വരുന്നു വൈശാഖിനെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം രാമൻ പടവുകൾ കയറിപ്പോയി അവൻ പോകുന്നതും നോക്കി വൈശാഖ് നിന്നു അതെ നേരം സന്ധ്യയായിരുന്നു വേഗം കുളിച്ചു വരാൻ നോക്ക് ദേവിയുടെ ശബ്ദം അവനെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി അവൻ കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ദേവി തിരിച്ചു പോയി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈശാഖ് നേരെ പോയത് രാമൻ്റെ മുറിയിലേക്കായിരുന്നു അടഞ്ഞു കിടന്ന വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് വൈശാഖ് അകത്ത് കയറി പക്ഷേ രാമൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
നീ എന്താവനെ രാമൻ്റെ മുറിയിൽ അവിടേക്ക് വന്ന മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു രാമനെ കാണാൻ വന്നത് മുത്തശ്ശി ഇവിടെ കണ്ടില്ല രാമൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വിട്ടതാണ് അവന് ശരി മുത്തശ്ശി ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ വൈശാഖ് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമാണ് താൻ അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവൻ ഓർത്തു അവന് തെല്ല് കുറ്റബോധം തോന്നി ശിവയുടെ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലിട്ട് നടന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പാടെ മറന്നു അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ പൈസ കാണുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കാലിൽ കുഴമ്പ് പുരട്ടി തടവി കൊടുക്കുന്ന അമ്മയെയാണ് അച്ഛൻ കണ്ണുകളടച്ച് തലയിണയിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്നു അച്ഛ അവൻ വിളിച്ചു അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് രണ്ടുപേരും മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി ആ നീയോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കെ പാർവതി അവനെ വിളിച്ചു അവനെ കണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുഖം വെട്ടിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ വൈശാഖന് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ തന്നോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ അയാളുടെ അരികിൽ പോയിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു അയാൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതേയില്ല നിൻ്റെ കാര്യം നിൻ്റെ കാര്യം അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ കൂടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അച്ഛനെ വന്ന് കാണാൻ പോലും നിനക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലല്ലോ പരിഭവത്തോടെ പാർവതി പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ എന്നോട് ക്ഷമിക്കേ അച്ഛൻ്റെ പുന്നാര മോനല്ലേ ഞാൻ സോറി അച്ഛ അവൻ അയാളെ ഇറുകെ പുണർന്നു മോനെ അയാൾ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തൂവി അച്ഛനെ പാഴെ മറന്നിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ കയറിക്കൂടി ആകെ താളം തെറ്റിപ്പോയി അച്ഛ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ ഇനിയും അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട നിന്നെ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വയ്യറ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയാത്തതിൽ മാത്രമേ അച്ഛന് പരിഭവമുള്ളൂ അച്ഛ ശിവയെ കൊന്നവരെ എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം അച്ഛ എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാകൂ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതെങ്കിലും ചെയ്യണം അച്ഛൻ അരുതെന്ന് മാത്രം പറയരുത് നിൻ്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മോനെ നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കും എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം എന്തിനും ഏതിനും നിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടടാ വൈശാഖ് അച്ഛൻ്റെ തോളിൽ വീണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവളെ നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല മോനെ ഇനിയും അവളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു നടക്കാതെ എത്രയും വേഗം അവളെ കൊന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കെ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ അവനിൽ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടി മനസ്സിൽ അവൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു അമ്മ ആ കുഴമ്പിങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ തടവി കൊടുക്ക അച്ഛന് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുഴമ്പ് വാങ്ങി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ കാലുകളിൽ തേച്ച് അവൻ മെല്ലെ തടവി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വൈശാഖ് കുറേ നേരം അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷം അവൻ കണ്ടു മനസ്സുകൊണ്ട് അവൻ അവരോട് മാപ്പു ചോദിച്ചു അതേസമയം വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അജിത്ത് വൈശാഖനെ കണ്ടു മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ചുറ്റും ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു തന്നെ പിന്തുടരുന്ന അപകടം തിരിച്ചറിയാതെ അജിത്ത് വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു വീടിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തെത്താറായപ്പോഴാണ് ആരോ തന്നെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവന് സംശയം തോന്നിയത് അജിത്ത് ടോർച്ച് തെളിച്ച് പുറകെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പെട്ടെന്നാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇരുളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രഹരമേറ്റത് അജിത്ത് അലറി പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ അടിയായതിനാൽ ഒരു നിമിഷം അജിത്ത് പതറിപ്പോയി അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ടോർച്ച് തെറിച്ചു പോയി വേദന കടിച്ചമർത്തി അജിത്ത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചുറ്റും പരതി വരൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തനിക്ക് നേരെ വരുന്ന അക്രമകാരിയെ അജിത്ത് കണ്ടു അവനിലെ പോലീസ് ഉണർന്നു വായുവിൽ ഒന്ന് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അജിത്ത് അവന് നേരെ കമ്പിപ്പാരയുമായി പാഞ്ഞെടുത്ത അക്രമിയുടെ കഴുത്തിൽ പിടുത്തമിട്ടു അയാൾ കുതറിപ്പിടഞ്ഞു ഇടടാ എന്നെ എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിന്നെ കൊല്ലാനും എനിക്ക് മടിയില്ല ഇനിയും നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ സത്യങ്ങളെല്ലാം നീ അവനോട് പറയും ആ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാത്രയിൽ അജിത്ത് നടുങ്ങി ആ സമയം കൊണ്ട് ഞൊടിയിടയിൽ അവൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും വഴുതി മാറിയ അക്രമി കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് അജിത്തിനെ വീണ്ടും അടിച്ചു നിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ദുഷ്ടത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ അവനോട് പറയുമായിരുന്നു എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു ഈ ചതി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ക
അതറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അവനോടൊന്നും അറിയിക്കാതിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം നിന്നെ സംരക്ഷിച്ച എന്നെ തന്നെ നീ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തി അജിത് മറ്റെന്തോ പറയാനാഞ്ഞതും അവൻ അജിത്തിൻ്റെ താടിയിൽ തൊഴിച്ചു ഒരു നിലവിളിയോടെ അജിത് നിലത്ത് വീണു പതിയെ അവൻ്റെ കൺപോളകൾ അടഞ്ഞു സമയം കടന്നുപോയി അന്നത്തെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു നാരായണൻ വൈദ്യരും സഹായിയും വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മരുമകനും വൈദ്യരും വീണുകിടക്കുന്ന അജിത്തിനെ കണ്ടത് ടോർച്ച് മുഖത്തേക്ക് തെളിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് അജിത്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് മുരിക ഇത് അജിത്താണല്ലോ ഭയത്തോടെ വൈദ്യർ പറഞ്ഞു മുരുകനും അത് കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നീ വേഗം അജയനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വാ വെപ്രാളത്തോടെ നാരായണൻ വൈദ്യർ പരിപകനോട് പറഞ്ഞു ശരി മരുമകൻ വേഗം തന്നെ അജയനെ വിളിക്കാനായി പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അജയനെ കൊണ്ട് അയാൾ തിരിച്ചെത്തി പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലായിരുന്നു മരുമകനും അജയനും കൂടി താങ്ങി പിടിച്ച് അജിത്തിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വൈദ്യർ തന്നെ അജിത്തിന് വേണ്ട ചികിത്സകൾ നൽകി ഏട്ടനിപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛ അജയൻ ചോദിച്ചു ചോര ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് നാളെ മയക്കം വിട്ടുണരും താടിയലിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉടനെ ഒന്നും ശത്രുക്കളാരോ അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയതാണ് ആ സമയം ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോയേനെ നാരായണൻ വൈദ്യർ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് വിലപിച്ചു കുറച്ചു നേരം അജിത്തിനെ നോക്കി നിന്ന ശേഷം അവൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അജിത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ അജിത്തിനെ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണതാണ് അവർ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അവർ നിലവിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ആർത്ത് കരയുന്ന അമ്മയെ അജയൻ ഒരു വിധത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ചു അതേസമയം ഇളവന്നൂർ മഠത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു മുത്തശ്ശനാണ് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് വിളിപ്പിച്ചത് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് മുത്തശ്ശൻ എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു ഏവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വിഴികൾ പായിച്ചു വൈശാഖിൻ്റെയും ദേവിയുടെയും വിവാഹക്കാര്യം തീരുമാനിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് ഇനിയും അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണ്ട നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാം മുത്തശ്ശൻ്റെ തീരുമാനം കേട്ട് വൈശാഖ് ഞെട്ടി അവനൊരു നിമിഷം ദേവിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവളുടെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന സന്തോഷം കണ്ട് അവന് കലി കയറി ആർക്കും എതിർപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശൻ ദേവിയെയും അവനെയും നോക്കി ചോദിച്ചു എനിക്ക് സമ്മതമല്ല എന്ന് വൈശാഖ് പറയാൻ തുടങ്ങിയതും പാർവതി തമ്പുരാട്ടി അവൻ്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു മുത്തശ്ശനെ എതിർത്ത് ഒന്നും പറയരുതെന്ന് അവർ അവനെ താക്കീത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണ് ദേവിയുടെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണനും ഭാര്യ ഗീതയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അച്ഛ എത്രയും വേഗം വിവാഹത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തം നോക്കാം നമുക്ക് ഇനിയും അവരെ കയറൂരി വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല പാർവതി പറഞ്ഞു ഓഹോ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒത്തുകളിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് ദേവിയെ എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ അമ്മ മുത്തശ്ശനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു എല്ലാം അറിയുന്ന അമ്മ തന്നെ അവളെ എന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വേദനയോടെ വൈശാഖ് ഓർത്തു അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു വൈശാഖിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇതൊന്നും നീ കാണുന്നില്ലേ ശിവ നിന്ന സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല നിന്നെ കൊണ്ടുവന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാനും വരും ഉടനെ തന്നെ വിവാഹ ദിവസം ഈ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത് എൻ്റെ ശവമായിരിക്കും വൈശാഖ് അലറി വിളിച്ചു അവൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന ദേവി വൈശാഖിൻ്റെ അട്ടഹാസം കേട്ട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു നിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോളു ശിവ ഏട്ടാ ശിവപ്രിയ അവനരികിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ദേവിയെ എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാനെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഏട്ടാ പക്ഷേ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ശിവ നിന്നെ കൊന്നവന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയും അന്നൊരുപാട് പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച് നീ പോയതല്ലേ പറയാം ഞാനെല്ലാം പറയാം 
അവളുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർത്തു കൊണ്ട് വൈശാഖം മുറിക്ക് പുറത്ത് ദേവിയും മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ കാത്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കോണിപ്പടി കയറി വരുന്ന രാമനെ ദേവി കണ്ടത് വൈശാഖിൻ്റെ മുറിക്ക് നേരെയാണ് അവൻ വരുത്തുന്നത് കണ്ട് അവൾ അവിടെ നിന്നും മാറി തൂണിൻ്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചു ശിവപ്രിയ ബാക്കി പറയാൻ തുടങ്ങവേ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് രാമൻ അകത്തേക്ക് വന്നു വൈശാഖ് ഞെട്ടി വാതിൽ കലേക്ക് നോക്കി ശിവപ്രിയ വേഗം അപ്രത്യക്ഷയായി തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റിയ ഭാവത്തിൽ അവൻ രാമനെ തുറിച്ചു നോക്കി അകത്ത് കയറിയ രാമൻ വാതിലടച്ച് സാക്ഷിയിട്ടു നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായാൽ വന്നത് രാമൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും ചിലത് രാമേട്ടനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് വൈശാഖ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ ആദ്യം കേക്ക് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വൈശാഖ് മോളി കുറച്ച് ദിവസം വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ രഹസ്യം നീ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദേവിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹക്കാരി മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ മുഖഭാവം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ദേവിയുടെ മുഖത്ത് കണ്ട സന്തോഷം നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അവളെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലേ നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അതറിഞ്ഞിട്ട് രാമേട്ടൻ എന്ത് വേണം ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചു എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമല്ല അവളെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയുമില്ല ഒരു കൂസലമില്ലാതെ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മറുപടി കേട്ട് ഒരു നിമിഷം രാമൻ പകച്ചു ഇതുവരെ ഇത്ര ദാഷ്ട്യത്തോടെ വൈശാഖ് രാമനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്താടാ നീ പറഞ്ഞത് നീ എപ്പം മുതലാ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അഹങ്കാരം പറയാൻ പഠിച്ചത് രാമന് ദേഷ്യം കയറി ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചു ഇനിയതുണ്ടാവില്ല എന്തോ മനസ്സിലൊട്ടാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് രാമന് മനസ്സിലായി എന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ച് പക പോക്കും പോലെ നിന്റെ സംസാരം അതെന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അതെനിക്ക് ബാധകമല്ല ദേവിയുടെ കഴുത്തിൽ നീ മുത്തശ്ശൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം താലി കെട്ടിയിരിക്കും എൻ്റെ ശിവയെ ക്രൂരമായി കൊന്നിട്ടിപ്പോൾ വല്ലവളെയും എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ കൈ കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തി എന്നെ കൊല്ലാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതല്ലേ അന്നെന്നെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്ര പതക്കം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് രാവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ചുമരിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി വൈശാഖ് മുരണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് രാമനും പുറത്തെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ദേവിയും ശക്തമായി ഞെട്ടി ഈശ്വര രാമേട്ടനാണോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത രാമേട്ടൻ ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരനാകാൻ കഴിയുമോ ദേവി നടുങ്ങിത്തെരിച്ച് നിന്നു വൈശ നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയണേ എന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ കേക്ക് അവളെ കൊന്നത് നിങ്ങളല്ലേ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങളല്ലേ മുഖം മറച്ച് വന്ന് തലക്കടിച്ച് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് അല്ല ഞാനാരെയും കൊന്നിട്ടില്ല നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു രാമൻ അവൻ്റെ കൈ പിടിവിക്കാൻ നോക്കി ഞാനും ശിവയും ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് രാമേട്ടനും കൂടി ചേർന്നല്ലേ ശിവയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയത് അവളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ കാരണക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടെത്താതിരിക്കാനല്ലേ എന്നെയും കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് ഇനിയും എന്നോടൊന്നും ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട വൈശാഖിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും രാമനെ ഞെട്ടിച്ചു നീ ഇപ്പോൾ പറയും വരെ ശിവയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനാരെയും കൊന്നിട്ടില്ലടാ നീ എൻ്റെ അനിയനല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമോ എന്നോട് നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ വൈശ ഏട്ടന് സഹിക്കില്ല മോനെ നീ ശവയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ എന്തിനു കൊല്ലണോ നിനക്കെന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടോടാ ഏട്ടാ രാമേട്ടനെ വിടു അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് ശിവപ്രിയ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാമൻ്റെ കഴുത്തിൽ മുറുകിയിരുന്ന വൈശാഖിൻ്റെ കൈകൾ അയഞ്ഞു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശിവപ്രിയെ കണ്ട് രാമൻ ഞെട്ടി എനിക്കെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആ മാലയുടെ പേരിൽ രാമേട്ടനെ വെറുതെ സംശയിക്കേണ്ട ശിവ വൈശാഖിനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നടക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ രാമൻ ഇരുവരെയും മാറി മാറി നോക്കി അപ്പോഴാണ് രാമൻ്റെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന മാലയിലെ നക്ഷത്ര പതക്കത്തിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അദൃശ്യശക്തി അവളിൽ ആഘാതമേൽപ്പിച്ചത് മുറയുടെ ഒരു കോണിലേക്ക് തെന്നി മാറി ശിവപ്രിയ രാമനോട് പറഞ്ഞു രാമേട്ടൻ ആ മാല ഊരി മാറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ അധിക സമയം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ശക്തിയാണ് എന്നെ വല്ലാതെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്നത് രാമൻ വേഗം കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാല ഊരി മാറ്റി ആശ്വാസത്തോടെ ശിവപ്രിയ അവക്കരികിലേക്ക് വന്നു
അത് അകത്തു നിന്നും ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ വേഗം ഇടനാഴി കടന്ന് മറുവശം ചെന്നു അവിടുന്ന് ഏന്തി വെളിഞ്ഞ് ജനാല വഴി അകത്തെന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഉള്ളിലെ കാഴ്ച കണ്ട് ദേവിയുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയ ശിവപ്രിയയുടെ ആത്മാവിനെ കണ്ട് ദേവി ഞെട്ടി ഒരു ഭയം അവളുടെ സിരകളിൽ കൂടി കടന്നു പോയി അതേസമയം ശിവപ്രിയ അന്തരാത്രി അവൾക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിൻ്റെ ചുരുളുകൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം രാത്രി അച്ഛനെ പാമ്പ് കടിച്ചതിനാൽ അരികിൽ അമ്മയെ കൂട്ടു നിർത്തി ഞാൻ നാരായണൻ വൈദ്യരെ വിളിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സമയം രാത്രിയായിരുന്നു ശിവപ്രിയ ഇരുവരെയും അന്നത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൾ പറയുന്ന ഓരോ രംഗവും അവർ മനസ്സിൽ കണ്ടു വഴിയിലാകെ കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ട് കയ്യിലിരുന്ന ചൂട്ട് ആഞ്ഞു വീശി അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ശിവയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അച്ഛനൊന്നും വരുത്തരുതേ ഈശ്വര എന്ന് അവൾ മനസ്സൊരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗം നടന്നു അപ്പോഴാണ് കുറച്ചു മുന്നിലായി നാലു പേരുടെ നിഴലുകൾ ചലിക്കുന്നത് മങ്ങിയ ചൂട്ടുവട്ടത്തിൽ അവൾ കണ്ടത് മൂന്ന് പേർ വഴിയരികിലെ കലിങ്കിൽ മേൽ കയറിയിരുന്നു അവൾ നടന്നു വരുന്നത് ദൂരം നിന്നെ അവർ കണ്ടിരുന്നു അവളെ നോക്കി കൈചൂണ്ടി അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ അവരിലൊരാൾ അവൾക്ക് നേരെ നടന്നെടുത്തു ബാക്കി മൂവരും അവിടെ ഇരുന്നു നടന്നു വന്നയാൾ അവൾക്ക് മുന്നിൽ വഴിതടഞ്ഞു നിന്നു ചൂട്ടുവെളിച്ചത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നയാളെ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ മകൻ അജയനായിരുന്നു അജയൻ എന്താ ഈ സമയം ഇവിടെ ഞാൻ വൈദ്യരെ വിളിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു അച്ഛനെ പാമ്പ് കടിച്ചു അയ്യോ എപ്പോഴാ കടിച്ചത് അവൻ ചോദിച്ചു ദേ കുറച്ചു മുമ്പാ ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഈ സമയം അവിടെ വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാനും കൂടി വരാം അത് കേട്ട് അവൾക്ക് തെല്ല ആശ്വാസം തോന്നി ഞാൻ അവന്മാരോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം നീ പിന്നാലെ നടന്നു ശരി അജയൻ മുന്നോട്ടോടി കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തെത്തി കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു കുറെ നാളായി അവളെ മനസ്സിലിട്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ദൈവമായിട്ടാ അവളെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടയച്ചത് നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിച്ചാലോ അജയൻ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു ഇവളാണ് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന പെണ്ണ് ഒരുവൻ ചോദിച്ചു ഇവളെ പറ്റി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ കൂടെ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ നോട്ടം മുടും മുന്നേ ഏട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവളെ വളച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കുകയെടുത്തേന് നേരത്തെ തന്നെ മുതലാക്കാമായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ശിവപ്രിയ നടന്ന് അടുത്തെത്തിയിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ അജയനും മുന്നോട്ട് നടന്നു അതിനിടയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ കൂട്ടുകാർക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു അവരൊക്കെ ആരാ അജയ മുൻപെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ശിവപ്രിയ അവനോട് ചോദിച്ചു രണ്ടുപേർ കോളേജിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് സഞ്ജുവും കിരണും മറ്റവൻ അനന്തു അനന്തുവിൻ്റെ നിനക്കറിയില്ലേ വൈശാഖിൻ്റെ അനിയൻ അവനും ഞാനും ഒക്കെ ഒരേ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അവനും ഞാനും സമപ്രായക്കാരല്ലേ വൈശാഖിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ഗോപാലൻ്റെ മകനാണ് അനന്തു അനന്തവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആരെയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവർ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് അജയൻ പറഞ്ഞു അവളെന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പിന്നിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരുവൻ അവളുടെ വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ചത് രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് അവളെ പൊക്കിയെടുത്ത് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കയ്യിൽ കിടന്ന് അവൾ കുതിരിപ്പിടഞ്ഞു നിസ്സഹായതയോടെ ശിവപ്രിയ അജയനെ നോക്കി അവൻ്റെ മുഖത്ത് ക്രൂരമായ ഒരു തരം ആനന്ദമായിരുന്നു അജയ വേണ്ട വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണം ആരെങ്കിലും ഇതുവഴി വന്നാൽ ആകെ പൊല്ലാപ്പാവും അനന്തു അജയനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു നിനക്കെന്താ വട്ടമുണ്ടോ ഈ സമയം ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ആര് വരാനാ വഴിയിൽ കൂടി ആരെങ്കിലും പോയാൽ നീ ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കും അജയൻ അനന്തുവിനെ അവിടെ നിർത്തി അവൾക്കരികിലേക്ക് പോയി ഷർട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റി അജയൻ അവളുടെ സമീപം ഇരുന്നു ശിവപ്രിയയെ തറയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ കൈയും കാലും രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അജയ വേണ്ട നിന്റെ കാല് പിടിക്ക എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ സമയം എന്നോട് ക്രൂരത ചെയ്യരുത് നിന്നെ മോട്ടം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കാലം കുറയായി ദൈവമായിട്ടാണ് നിന്നെയും നിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാൻ പറ്റുമോ അജയൻ അവളുടെ ധാവണി വലിച്ചൂരി അതുകൊണ്ട് അവളുടെ കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി നിങ്ങളെ പിടിവിട്ടോ അവളിനി ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല അജയൻ മറ്റ് രണ്ടു പേരോട് പറഞ്ഞു 
അവർ അവളുടെ കയ്യിലെയും കാലിലെയും പിടിവിട്ടു കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും ശിവപ്രിയ ആയാസപ്പെട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അജയൻ അവളെ നിലത്ത് അമർത്തി കടത്തി അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് അമർന്നു ശരവേഗത്തിൽ അവൻ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറി എറിഞ്ഞു നഗ്നമായ അവളുടെ ശരീരത്തെ ആർത്തിയോടെ മൂവരും നോക്കി അജയൻ അവളുടെ കൈകളിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്ന ധാവണി അഴിച്ചു മാറ്റി അതവൻ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കാട്ടിൽ പറന്ന് ധാവണി ഒരു പുൽച്ചെടിയിൽ ഉടക്കി നിന്നു അജയൻ പതുക്കെ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചു അവൻ്റെ കൈകൾ ഒരു തേരട്ടയെപ്പോലെ അവളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു സർവശക്തിയുമെടുത്ത് ശിവപ്രിയ അവനെ തള്ളി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് അവനെ കൂടുതൽ ഉന്മാദത്തിനാക്കി ഒരു ദൈവമില്ലാതെ അജയൻ അവളുടെ മൃദുലഭാഗങ്ങൾ ഞെരിച്ചുടച്ചു വേദന കൊണ്ട് അവൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു മതിവരുവോളം അവളെ ആസ്വദിച്ച ശേഷം അവൻ അവളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി തളർന്ന് അവശയായി അവൾ കിടന്നു അജയൻ്റെ ഊഴം കഴിഞ്ഞതും മറ്റു രണ്ടു പേർ അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാനാവാതെ അവൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ തളർന്നു കിടന്നു അജയൻ നേരെ അനന്തുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഡാ നിനക്ക് വേണ്ടേ അവളെ നല്ല പച്ച കരിമ്പ വേണ്ടടാ എനിക്കതൊക്കെ പേടിയാ ഞാനില്ല ഒന്നിനും അജയൻ നിർബന്ധിച്ചുവെങ്കിലും അനന്തു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യം പുറത്തൊരാൾ പോലും അറിയരുത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല തീർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം നീ കാണും അജയൻ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന വണ്ണം അവനോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം ശിവപ്രിയയുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീധരനും ലക്ഷ്മിയും അദ്ദേഹത്തെ ഉമ്മറത്ത് കടത്തി ലക്ഷ്മി പഠിപ്പുര കടന്ന് പുറത്തു വന്ന് നോക്കി ശിവപ്രിയ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്താ ലക്ഷ്മി ശ്രീധരൻ വന്നില്ലേ പിന്നിൽ രാവുണ്ണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ലക്ഷ്മി തിരിഞ്ഞു നോക്കി അയാളോടുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അവൾ പറഞ്ഞു വൈദ്യരെ വിളിക്കാൻ പോയ മോളെ ഇത്ര നേരമായിട്ടും കാണുന്നില്ല ഞാനത് പോയി നോക്കാം ലക്ഷ്മി വെറുതെ പരിഭ്രമിക്കണ്ട രാവുണ്ണി ഉമ്മറത്ത് കിടക്കുന്ന ശ്രീധരനെ വന്ന് നോക്കി അയാൾ മയക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ശ്രീധര കണ്ണു തുറക്ക് ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കെ രാവുണ്ണി അയാളെ കുലുക്കി വിളിച്ചു ലക്ഷ്മി ശ്രീധരൻ മയങ്ങിപ്പോകാതെ നോക്കിക്കോ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ശിവപ്രിയ പോയ വഴിയെ രാവുണ്ണി നടന്നു അതേസമയം സഞ്ജു അവൻ്റെ ഊഴം കഴിഞ്ഞ് ശിവപ്രിയെ കിരണിന് വിട്ടുകൊടുത്തു അവൻ അവളെ പ്രാപിക്കുന്നത് നോക്കി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അജയനും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും ഊറിച്ചിരിച്ചു പെണ്ണടിപൊളിയാണല്ലോ ചുമ്മാതില്ല നീ നോട്ടമിട്ട് വെച്ചത് സഞ്ജു പറഞ്ഞു ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രാവുണ്ണി അവിടെ എത്തിയത് അയാൾ വരുന്നത് അനന്തു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ശിവപ്രിയയുടെ നേരിയ തേങ്ങൽ ശബ്ദം അയാളുടെ കാതിൽ പതിച്ചു അവിടെ അരുതാത്തതെന്തോ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മരത്തിന് പിന്നിൽ മറിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് രാവുണ്ണി അവിടെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു നഗ്നമായി കിടക്കുന്ന അവളുടെ ശരീരത്തിൽ അയാളുടെ നോട്ടം തറച്ചു നിന്നു ചൂട്ടിൻ്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അവളുടെ മെയ്യഴക് അയാൾ നന്നെ ആസ്വദിച്ചു ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അയാൾ സർവ്വതും വിസ്മരിച്ചു പോയി നീയൊക്കെയോടെ എന്നാ ചെയ്യുവാടാ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു രാവുണ്ണി തങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വന്ന് അജയനും ബോധ്യമായി ഒരു നിമിഷം ഉത്തരം കിട്ടാതെ അവർ പതറി ഒരാശ്രയത്തിനായി ശിവ അയാളെ നോക്കി അവളുടെ തളർന്ന മെഴികളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവുണ്ണിയുടെ കഴുകൻ കണ്ണുകൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഉഴേറി നടന്നു അയാളുടെ നോട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അജയന് മനസ്സിലായി അവൻ പതിയെ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അമ്മാവരും വേണമെങ്കിലൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കാം രാവുണ്ണിയുടെ സിറകളിൽ മത്ത് പിടിച്ചു കുഞ്ഞിൽ കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് തൻ്റെ മകളുടെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ എന്ന കാര്യം അയാൾ പാടെ മറന്നു അയാളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വന്യമൃഗം ഉണർന്നു വല്ലാത്തൊരു ആവേശത്തോടെ അയാൾ അവളെ കടന്നാക്രമിച്ചു അവളുടെ ദയനീയ രോദനം അയാൾ ചെവി കൊണ്ടില്ല ആവേശം കെട്ടടങ്ങി അവളിൽ നിന്നും അയാൾ വിട്ടുമാറുമ്പോൾ ശിവപ്രിയയുടെ ശരീരത്തിൽ നേറിയ ശ്വാസമെടുപ്പ് മാത്രം ബാക്കിയായിരുന്നു അത്രമേൽ ക്രൂരമായി അവർ നാലുപേരും അവളെ പിച്ച് ചീന്തിയിരുന്നു അജയ അവളെ എന്താ ചെയ്യുക കിരൺ ചോദിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ കുഴിയും വെട്ടി കൂടാ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലും അത് കേട്ട് അവൾ ഞരങ്ങി 
ശിവയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നു താൻ വൈദ്യരെയും കൂട്ടി വരുന്നതും കാത്ത് അവർ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും പാവങ്ങൾ അവൾ എഴുന്നേക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കി പക്ഷേ അവൾക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും വരുന്നില്ലെന്ന് അവൾക്ക് ബോധ്യമായി അവരുടെ ചെയ്തികളെല്ലാം ഇരുട്ടിൽ മറിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളൻ കൊച്ചുണ്ണി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അവന്മാർ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം അവളെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു ജീവൻ്റെ ഒരു തുടിപ്പ് മാത്രം അവളിൽ അവശേഷിക്ക് രാവുണ്ണിയും മറ്റു മൂവരും കൂടി അവളെ കുഴിവെട്ടി മണ്ണിട്ട് മൂടാനൊരുങ്ങി അവരെ തടയാൻ അനന്തു ശ്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും അജയൻ അവനെ വിലക്കി എൻ്റെ അച്ഛനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷിക്കണം എന്നെ കൊല്ലരുത് അത്രയെങ്കിലും ദൈവമുണ്ടാവണം എന്നോട് ശിവപ്രിയ അവരോട് പറഞ്ഞു അവളെ കൊല്ലാതെ വിട്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് ആപത്താകുമെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ നാൽവരും കൂടി ചേർന്ന് അവളെ മണ്ണിട്ട് മൂടി കീറിപ്പറഞ്ഞ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവളോടൊപ്പം അവർ കുഴിയിലേക്കിട്ടു ആ കാഴ്ച കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അനന്തു അവിടെ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു നടന്നു കുറ്റബോധം അവൻ്റെ മനസ്സിനെ കാറുന്ന തിന്നാൻ തുടങ്ങി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു ശ്രീമംഗലത്തിന് മുന്നിലെത്തിയ അവൻ പഠിപ്പുര കടന്ന് അകത്ത് കയറി നോക്കി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അവനെ ആകെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു ഉമ്മറത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ശ്രീധനും അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചു കിടക്കുന്ന ലക്ഷ്മിയും അനന്തു ലക്ഷ്മിയെ കുലുക്കി വിളിച്ചു പക്ഷേ അവർ ഉണർന്നില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വിയോഗം ഭർത്താവിൻ്റെ വിയോഗം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അവരും അയാളോടൊപ്പം യാത്രയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നിമിഷം അനന്തു എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സ്തംഭിച്ചു പിന്നെ അധിക നേരം അവനോട് നിന്നില്ല ആരെങ്കിലും അതുവഴി വന്ന് അവനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അനന്തു മഠത്തിലേക്ക് പോയി ഒരു ദിവസം രാത്രി കൊണ്ട് മൂന്ന് ജീവനുകൾ തങ്ങൾ കാരണം പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് അവനും പേടിയും കുറ്റബോധവും തോന്നി അജയനെ പേടിച്ച് മറ്റാരോടെങ്കിലും സത്യം പറയാനും അനന്തു ഭയപ്പെട്ടു ശിവപ്രിയ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടുക്കത്തോടെയാണ് രാമനും വൈശാഖും ദേവിയും കേട്ടിരുന്നത് എന്നെ കുഴിയിലിട്ട് മൂടിയ ശേഷം അവർ തിരികെ പോയി അപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴയെ തുടങ്ങി അവർ പോയെന്നുറപ്പാക്കിയ ശേഷം മറവിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന കൊച്ചുണ്ണി മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ ജീവനറ്റ ശരീരം പുറത്തെടുത്ത് അവനും എന്നെ ഭോഗിച്ചു ഇത്രയും ക്രൂരത എന്നോട് കാണിച്ച ഒരുവിനെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എന്നെ പിച്ചു ചീന്തിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ തീർക്കും വർദ്ധിച്ച കോപത്തോടെ ശിവപ്രിയ പറഞ്ഞു കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വൈശാഖ് നിലത്തിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു രാമൻ്റെ കണ്ണുകളിലും നീർക്കണങ്കിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ടു നിന്ന ദേവി എത്തി കെട്ടി വന്ന കരച്ചിൽ അടക്കാൻ നന്നേ പാടുപെട്ടു ആരും പരസ്പരം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല സമനില തെറ്റിയവനെ പോലെ വൈശാഖ് രാമനടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എല്ലാം കണ്ട് ശിവ ഒരു നിമിഷം മൗനമായി എൻ്റെ അനിയനെ പോലെയാണ് ഞാൻ അജയനെ കണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും മനഃപൂർവ്വം അവൻ വാക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈശാഖിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും കേട്ടാൽ ഏട്ടന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊന്നും പറയാതിരുന്നത് വേദനയോടെ വൈശാഖ് അവളെ നോക്കി എല്ലാം മറിഞ്ഞു വെച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അനന്തു നടന്നല്ലോ അന്ന് നിന്നെ തിരിഞ്ഞ് ഈ ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഓടി നടന്നപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ അവനും എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി രാമൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ശിവപ്രിയ അവരോട് പറഞ്ഞു തെറ്റിന് കൂട്ടുനിന്ന അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അനന്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും അവളുടെ സൗമ്യഭാവം പെട്ടെന്നാണ് മാറിയത് വായിൽ നീണ്ട ദ്രംഷ്ടകൾ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ണുകൾ രക്തവർണമായി മാറി ഉടും തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് കണക്കെ അവൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വൈശാഖ് പകച്ചു നിന്നു സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ രാമൻ അനന്തുവിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി കയ്യിൽ അവൻ മാലയും കരുതിയിരുന്നു അതേസമയം അനന്തു തൻ്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ തെങ്ങി നിറഞ്ഞ പുകച്ചുരുൾ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കവേ പതിയെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ശിവപ്രിയ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ കാഴ്ച കണ്ട് അവൻ അതിശക്തിയായി ഞെട്ടി അജയൻ കഴുത്തിലണിയാൻ തന്ത മാല ഊരിക്കളഞ്ഞത് ബുദ്ധിമോശമായതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി തന്നെ കൊല്ലാനായി ശിവപ്രിയ വരുമെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ജാലകത്തിലൂടെ മുറിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ കാറ്റിൽ അവളുടെ കറുത്ത മുടിയിലേക്കൾ പാറിപ്പറന്നു അവളുടെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകി ഭീവത്സമായിരുന്നു 
പേടിയോടെ അനന്തു പിന്നോട്ട് നടന്ന് ചുമരിൽ തട്ടി നിന്നു ശിവപ്രിയ അവറ്റെ നേർക്ക് വെച്ചു വടിവുകൾ വെച്ചു അരുത് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എന്താണിത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ അവരെല്ലാം നിന്നെ പിച്ച് ചിന്തിപ്പോൾ നിന്നെ രക്ഷിക്കാനല്ലേ ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ധൈര്യം സംഭരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പരിഹാസത്തിരി മിന്നി തെറ്റിനെ കൂട്ടു നിന്നവനും തെറ്റുകാരൻ തന്നെയാ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് നീ മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവനോടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അജയനെ പേടിച്ച് നീ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കാവൽ നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ആ സമയം കൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നില്ലേ മൂന്ന് ജീവനുകളാണ് നീ കാരണം ഇല്ലാതെയായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് മാപ്പില്ല അനന്തു അവനെ അവൾ ഇടത് കൈയിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് രാമൻ എവിടേക്ക് വന്നത് ശിവപ്രിയയും അനന്തവും വാതിലിനേർക്ക് നോക്കി നെറ്റിപ്പൊട്ടി ചോരയലിച്ച് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന അവനെ രാമൻ കണ്ടു കയ്യിലിരുന്ന മാല അവൻ വീണ് കിടക്കുന്ന അനന്തുവിൻ്റെ നേർക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു രാമൻ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത മാല അനന്തു കൈക്കലാക്കി അവൻ വേഗം അത് കഴുത്തിലണിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നക്ഷത്ര പതക്കത്തിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അദൃശ്യശക്തി അവളിൽ ആഘാതമേൽപ്പിച്ചത് ഒരു നിമിഷം പോലും അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ശിവപ്രിയ അവിടെ നിന്നും മറഞ്ഞു തെല്ലാശ്വാസത്തോടെ അനന്തു മാലയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു രാമൻ അവനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു രാമേട്ടാ ഞാൻ അനന്തു രാമനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ എറിഞ്ഞു അജയൻ കൊല്ലുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ആരോടുമൊന്നും പറയാതെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു രാമേട്ടാ ശിവപ്രിയ എന്നെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അജയൻ രാമേട്ടനുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല മോനെ രാമൻ അവനെ ഇറുകെ പുണർന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ അനന്തു ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞു കാൽമുട്ടുകളിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു ദേവി കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അത്രമേൽ അവളുടെ ഹൃദയം മുറിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തനിക്ക് തന്നെ ശിവപ്രിയയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തം കേട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയം അവൾ അത്ര വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വൈശാഖേട്ടൻ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും പ്രാണൻ്റെ പകുതിയായി വർഷങ്ങളോളം ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന അവൾക്കുണ്ടായ ദുരന്തം ആ ഹൃദയത്തെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിച്ച് കാണും അവർ ഒരുമിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയില്ലേ ദേവിയുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ വൈശാഖിനെ പറ്റി മാത്രമായിരുന്നു ആ നിമിഷം അവൾക്ക് അവൻ്റെ അരികിൽ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നി ദേവി വൈശാഖിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു മുഖം പൊത്തിക്കരയുന്ന അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹൃദയം കീറി മുറിക്കുന്ന വേദന അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അവൾ വന്നതോ അടുത്തിരുന്നതോ വൈശാഖ് അറിഞ്ഞില്ല വൈശേട്ടാ ദേവി അവൻ്റെ തോളിൽ സ്പർശിച്ചു വൈശാഖ് മെല്ലെ മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി കണ്ണിനീർ അവൻ്റെ കാഴ്ച മറച്ചു ദേവി നീ ഇവിടെ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ കരഞ്ഞു പോയി അവളെ കൺമുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആറ്റി ഓടിച്ചിരുന്ന വൈശാഖ് ആ നിമിഷം നിശബ്ദനായി അവൻ്റെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞു തൂവി എൻ്റെ ശിവയെ അവന്മാർ എല്ലാവരും കൂടി പിച്ച് ചീന്തി കൊന്നു കളഞ്ഞു ദേവി ജീവനോട് അവളെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ കുഞ്ഞു പോലെ നോക്കിയേന് അത്ര ദൈവ പോലും അവർ കാണിച്ചില്ല പാവം അവൾ എത്ര വേദനിച്ച് കാണും ആ സമയം എന്നെ ഓർത്ത് പാവം ആർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ മനസ്സും ശരീരവും എത്രമാത്രം വേദനിച്ച് നീറി പുകഞ്ഞു കാണും ഭ്രാന്തനെ പോലെ വൈശാഖ് പുലമ്പി പെട്ടെന്ന് ദേവി അവനെ മാറോട് ചേർത്ത് ഇറക്കിപ്പുണർന്നു അവനോടൊപ്പം അവളും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഏട്ടാ കരയല്ലേ എന്തിനും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ഏട്ടനിങ്ങനെ തളർന്നു പോവല്ലേ ദേവി അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങിയ നീർക്കണങ്ങൾ ദേവി തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുത്തു അവളുടെ അതിരങ്ങൾ അവൻ്റെ തെറ്റിയും കവൽത്തടവും കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ അതിരങ്ങളെ മൊത്താൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് അടുത്തതും പെട്ടെന്നാണ് വൈശാഖ് ഞെട്ടിപ്പിടിഞ്ഞ് അവളെ തള്ളി മാറ്റിയത് അവൻ്റെ വലത് കൈ അവളുടെ കവളിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചു ഒരു നിമിഷം താൻ ചെയ്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ പ്രവൃത്തിയോർത്ത് അവൾക്ക് ജാള്യത തോന്നി അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടാ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല മതി നിർത്ത് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല ഇറങ്ങിപ്പോടി എൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് വൈശാഖ് ആക്രോശിച്ചു 
കുണിഞ്ഞ ശിരസുമായി ദേവി പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ നടന്ന രംഗങ്ങളെല്ലാം ശിവപ്രിയയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു വൈശാഖിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത നാനാവിധ ചോദ്യങ്ങൾ മിന്നി മറിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും മുഴുവനും പറഞ്ഞു തീർക്കാതെയാണ് അവൾ പോയത് രാമേട്ടൻ്റെ കഴുത്തിൽ ആ മാല എങ്ങനെ വന്നു എന്നെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ അജയനാവുമോ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ദുർമരണപ്പെട്ട ആത്മാവ് എന്നാണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ബാക്കിയാണല്ലോ ഇനിയും വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാനുണ്ട് അവളൊന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം വിശദമായി ചോദിക്കാമായിരുന്നു അവൻ്റെ ആത്മകഥ മനസ്സിലാക്കിയ ശിവപ്രിയ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ്റെ ഊഹങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാണ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരികിൽ അവളെ കണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായ പറയാം മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പ്രതികാരദാഹിയായ ഒരു ദുരാത്മാവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ കൊന്നവന്മാരെ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി എൻ്റെ മുന്നിൽ രാവുണ്ണി വന്നു പെട്ടത് അന്ന് തന്നെ അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു കളയുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ കൈപ്പിഴവ് കാരണം അന്ന് അയാൾ മരണത്തിൽ നിന്നും തലനാരിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അന്ന് അയാളെ ആക്രമിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ രാവുണ്ണി ചെന്ന് വീണത് വനത്തിനടുത്തുള്ള സർപ്പക്കാവിലേക്കായിരുന്നു നാഗദൈവങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് അതുവഴി പോയ ആളുകൾ ചേർന്ന് രാവുണ്ണിയെ വൈദ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയതിനാൽ അയാൾ കുറേ നാൾ നടക്കാനാവാതെ കിടപ്പിലായി വൈദ്യരുടെ അവിടെ വെച്ച് അജയനോട് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ രാവുണ്ണി അറിയിച്ചു തുടർന്ന് അജയനെ കൊണ്ട് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും നിർമന്ത്രവാദിയായ കുളക്കാടൻ മാന്ത്രികനെ വരുത്തിച്ചു കുറേ നാൾ അയാളുടെ ബന്ധനത്തിലായിരുന്ന എനിക്ക് പ്രകൃതിയുടെ കടാക്ഷത്താൽ പുറത്തു വരാൻ കഴിഞ്ഞു ഇടവപ്പാതിയിലെ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വൻമരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു അക്കൂട്ടത്തിൽ പാലമരവും നിലമ്പൊത്തി അങ്ങനെ മാന്ത്രികൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തു വന്നു പക്ഷ പക്ഷേ മാന്ത്രികൻ പൂജിച്ചു നൽകിയ നക്ഷത്ര പതക്കമുള്ള മാല അവരുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം രാവുണ്ണിയായിരുന്നു അനന്തുവിനെ അവസാനം കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ രാവുണ്ണിയെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ചതിയും വഞ്ചനയുമായി നടന്ന പലരെയും ഞാൻ അതിനോടകം വക വരുത്തിയിരുന്നു ബന്ധനം വിട്ട് ഞാൻ പുറത്തു വന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അക്കാര്യം മാതൃകനെ അറിയിക്കാൻ രാവുണ്ണി പോയി തിരികെ വരുന്ന വഴി പാല കൈമോശം വന്ന അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ ഇനിയ മാതൃകൻ എത്തില്ലേ നിന്നെ വീണ്ടും ബന്ധിക്കാൻ വൈശാഖ് ചോദിച്ചു വരട്ടെ അയാൾ അയാളുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ മാന്ത്രികൻ വന്നാൽ നിന്നെ വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കില്ലേ അയാളുടെ മാന്ത്രിക ശക്തിയെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ ശിവ ആദ്യം അയാളിങ്ങി വരട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യൽ അയാളൂടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അജയനെയും അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും കൊല്ലണം പകയോടെ വൈശാഖ് പറഞ്ഞു സഞ്ജുവും കിരണം നാളെ എത്തിച്ചേരും അജയൻ അവരെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൂവരുടെയും കഴുത്തിൽ ആ നക്ഷത്ര പതക്കം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവരുടെ രോമത്തിൽ പോലും സ്പർശിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതെങ്ങനെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തണം നിരാശയോടെ ശിവ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വഴി തെളിഞ്ഞു വരാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നാളെ വൈദ്യരുടെ വീട് വരെ പോയി അജിത്തിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അതോടൊപ്പം അജയൻ്റെ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനും ശ്രമിക്കാം വേണ്ടട്ടാ അത് അപകടമാണ് മാത്രമല്ല അജിത്തിനെ കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ഏട്ടനെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകും വഴി അജയൻ ഏട്ടനെ ആക്രമിച്ചതുപോലെ അജിത്തിനെയും ആക്രമിച്ചു ശിവപ്രിയ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വൈശാഖ് അന്തം വിട്ടു അജയൻ എന്തിനാ അജിത്തിനെ അപായപ്പെടുത്തിയത് അതും സ്വന്തം ചേട്ടനെ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അജിത്തിന് പലതും അറിയാമെന്നല്ലേ അതെ അജിത്തിന് സത്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു രാവുണ്ണിയെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ പറ്റി വൈദ്യരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അയാൾ അജയനോട് പറയുന്നത് അജിത്ത് കേൾക്കാനിടയായി തുടർന്ന് അജയനെ കൊണ്ട് സത്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ പറയിപ്പിച്ചു അക്കാര്യം പുറത്താരോടും പറയാതെ അജിത്ത് മനസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ട് നടന്നു ഒടുവിൽ ഏട്ടനോട് അജിത്തെല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അജയൻ അജിത്തിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത് വൈശാഖിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി അജിത്തിനോട് നാളെ തന്നെ ഞാൻ അവനെ പ
നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ പോവും അവനെ കാണുകയും ചെയ്യും വൈശാഖ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അവനെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ശിവ അവൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അവൻ തൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ അജയൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും എത്തിച്ചേർന്നു ഉമ്മർക്കോലായിൽ മൂവരും സംസാരിച്ചിരിക്കവെയാണ് അജയനെ കാണാനായി കുളക്കാടൻ മാന്ത്രികൻ്റെ വൃത്യൻ വന്നത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തും അദ്ദേഹം വരുന്നവരെ ഒന്നുകൂടി കരുതിയിരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിവേകം ഒന്നും കാട്ടരുത് അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീമംഗലം തറവാട്ടിൽ തന്നെ പൂജയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർത്തിൽ പൂജാ സാധനങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ കഴിയിലിരുന്ന് ആ ചാർത്ത് അജയനെ ഏൽപ്പിച്ചു പൂജയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം എല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ വൃത്യം വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അവൻ സഞ്ജുവിനോടും കിരണിനോടും കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ രാജ്യത്തിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം വൈശാഖ് പാർവതി തമ്പുരാട്ടിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അല്ലട അവൻ തന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം കാര്യം പറയാനാ വേഗം വരാം അച്ഛനോടും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോ ശരി അച്ഛനെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അജിത്തിനെ കാണാനായി പുറപ്പെട്ടു അവൻ നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അജയനും കൂട്ടുകാരും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം അജിത്തിൻ്റെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ശേഷം അവൻ അജിത്ത് കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അവൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവ് അജിത്തിനെ അമ്പരിപ്പിച്ചു താടിയലിന് പൊട്ടലുള്ളതിനാൽ അജിത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അകത്ത് കയറി വാതിലടച്ച ശേഷം വൈശാഖ് അജിത്ത് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന് സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ എന്തിനാടാ നിൻ്റെ അനിയനും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് അതിക്രൂരമായി എൻ്റെ ശിവയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന കാര്യം എന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ അഭിനയിച്ചത് നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹമാ ചെയ്തത് കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെയല്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് സത്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നീ അത് മറച്ചു പിടിച്ച് നിൻ്റെ അനിയനെ ഇത്രയും നാൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ വൈശാഖിൻ്റെ തുറന്ന പറച്ചിൽ അജിത്തിനെ ഞെട്ടിച്ചു സത്യങ്ങൾ വൈശാഖ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവന് ബോധ്യമായി നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ആയാസപ്പെട്ട് അജിത്ത് ചോദിച്ചു ശിവ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി നേരിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചു എന്നാലും ഉറ്റ സുഹൃത്തായ നീ എന്നിൽ നിന്നും സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചത് ശരിയായില്ല നിന്റെ അനിയൻ ചെയ്ത നേറുകേട്ട പ്രവർത്തിക്ക് നീയും കൂട്ടു നിന്നു എടാ അങ്ങനെ മാത്രം നീ പറയരുത് അജയനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിതൊക്കെ നിന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചത് നാലു പേര് ചേർന്നത് അവളെ പിച്ചി ചീന്തി കൊന്നുവെന്ന് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു അതൊരിക്കലും നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചത് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ഒരു നാൾ അവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ശിവപ്രിയ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു വേദന കടിച്ച അമർത്തി അജിത്ത് പറഞ്ഞു അവളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ എല്ലാത്തിനെയും അവൾ ഉടനെ തന്നെ തീർക്കും ഇനി ആർക്കും രക്ഷയില്ല ശിവ അവളുടെ പ്രതികാരം തീർത്തിരിക്കും അധിക നേരം നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട അവൻ വരും മുമ്പേ പൊയ്ക്കോ സ്വന്തം ചേട്ടനായ എന്നെപ്പോലും കൊല്ലാൻ മടിയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുക വൈശാഖ് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി ഇടവഴിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വൈശാഖ് എതിരെ വരുന്ന മൂവരെയും കണ്ടത് അജയൻ്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ടു പേർ സഞ്ജുവും കിരണുമായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ ഊഹിച്ചു വൈശാഖ് കടപ്പല്ലുകൾ ഞെരിച്ചമർത്തി അവൻ്റെ സിരകൾക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു ദേഷ്യം കൊണ്ട് വൈശാഖിൻ്റെ മുഖം ചുമന്ന് കണ്ണുകൾ കുറക്കി വൈശാഖിനെ മൂവരും കണ്ടു ആ വരുന്നതാണ് വൈശാഖ് മറ്റവരുടെ കാമുകൻ അജയൻ കൂട്ടുകാരോട് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഇവനാണല്ലേ അവളുടെ കാമുകൻ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലേ വരുന്നത് കിരൺ ചോദിച്ചു ചേട്ടനെ കാണാൻ വന്നതാവും പക്ഷേ അവൻ്റെ വരവ് കണ്ടിട്ടെന്തോ പന്തികേട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ സഞ്ജു നടന്നു വരുന്ന വൈശാഖിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ മൂന്ന് പേരില്ലേ ഇവനെ അങ്ങ് പൊക്കിയേക്കാം
അപ്പോഴേക്കും വൈശാഖ് അവരുടെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം വൈശാഖ് അജയൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി അവനിൽ നിന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരാക്രമണം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അടിതെട്ടി അജയൻ നിലത്ത് വീണു സഞ്ജു മുങ്കിലോണം വൈശാഖിൻ്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞു രണ്ടുപേരെയും അവൻ കറക്കി നിലത്തടിച്ചു കൈക്കരുത്തിൽ അവൻ്റെ മുന്നിൽ തങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ലെന്ന് വളരെ വേഗം തന്നെ അവർക്ക് ബോധ്യമായി മൂന്ന് പേരോടും വൈശാഖ് ഒരേ സമയം പൊരുതി അവനൊന്നല്ല പ്രഹരി മേൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ എതിർത്തു നിന്ന് തിരിച്ചടിച്ചു ഒടുവിൽ സഞ്ജു കയ്യിൽ കിട്ടിയത് തടി കഷ്ടമെടുത്ത് വൈശാഖിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ വന്ന് അടിച്ചു അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറി നിമിഷം അജയനും കിരണും അവൻ്റെ മേൽ ചാടി വീണു മൂവരും ചേർന്ന് വൈശാഖിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി മുറവണിങ്ങി വന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വീണ്ടും അടി കിട്ടിയതിനാൽ വൈശാഖിന് ബോധം മറയുന്നതായി തോന്നി ഇവനെ എന്തു ചെയ്യടാ സഞ്ജു അജയനോട് ചോദിച്ചു തൽക്കാലം ഇവനെ കാര്യം കാണാതെ വത്തായപ്പുരയിൽ അടയ്ക്കാം നാളെ രാത്രി ശ്രീമംഗലത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അവിടെ വെച്ച് ഇവനെ തട്ടിക്കളയാം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവൻ്റെ കൂടെ പത്തായപ്പുരയിൽ ഉണ്ടാവണം പോവരും ചേർന്ന് വൈശാഖിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് പത്തായപ്പുരയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കിരൺ പത്തായപ്പുരയിൽ നിന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഇളവന്നൂർ മഠത്തിൽ വൈശാഖിനെ കാണാതെ തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു ദേവി അമ്മേ വൈശാഖൻ എവിടെ പോയി ഇവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നില്ലല്ലോ അവൻ അജിത്തിനെ കാണാൻ പോയി എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയത് എൻ്റെ ദേവി ചതിച്ചോ എന്താ മോളെ എന്തു പറ്റി അവളുടെ പരിഭ്രമം കണ്ട് പാർവതി തമ്പുരാട്ടി ചോദിച്ചു അത് പിന്നെ അമ്മേ ഏട്ടന് സുഖമായി വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പുറത്തു പോയി ഇനി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ദേവി ഒരുവിധം പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു അവനിപ്പോ വരും നീ വെറുതെ പേടിക്കണ്ട എപ്പോഴാ പോയത് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴാ പോയത് ശരിയമ്മേ ഞാൻ ഉമ്മറത്തേക്ക് ചെല്ലട്ടെ വൈശാഖിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ ദേവിക്ക് ആകെ പേടിയായി നേരം വിരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടും അവനെ കാണാതായപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു വരാനിരിക്കുന്ന ആപത്തറിയാതെ വൈശാഖിനെ തിരിഞ്ഞ് അവൾ മഠത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി വഴിയിൽ ഇരുട്ടി വീണ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ദേവി ധൃതിയിൽ നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തു ദേവി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നേരമൊത്തിരി വൈകിയിരുന്നു വൈദ്യരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഇടവഴി കടത്തപ്പോൾ അവളൊന്ന് ശങ്കിച്ചു നിന്നു അങ്ങോട്ട് പോണോ വേണ്ടിയെന്ന് അവൾ ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് സഞ്ജുവും അജയനും അങ്ങോട്ട് വന്നത് അജയനെ ദേവി തിരിച്ചറിഞ്ഞു സഞ്ജുവിനെ അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശിവപ്രിയക്കുണ്ടായ ദുരന്തം ഒരു നിമിഷം അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയി അവിടേക്ക് അവിടേക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആവേശത്തിൽ മഠത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോരാൻ തോന്നിയ നിമിഷത്തെ അവൾ മനസ്സാൽ ശപിച്ചു വൈശാഖിന് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചു കാണുമോ എന്നോർത്താണ് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ദേവി അവനെ തിരിഞ്ഞിറങ്ങിയത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ദേവി സ്തംഭിച്ചു നിന്നു പേടി കാരണം ഒരടി ചലിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദേവി എന്താ ഇവിടെ ചെറുചിരിയോടെ അജയൻ അവളോട് ചോദിച്ചു വൈശാഖേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു ഇത്ര നേരമായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ധാവണിയുടെ തുമ്പ് കൊണ്ട് മുഖം അമർത്തി തുടച്ച് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അജയൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി മിന്നി അവൻ ഇടം കണ്ടിട്ട് സഞ്ജുവിനെ നോക്കി സഞ്ജു അവനെ നോക്കി കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചു അജയൻ അവളെ അടിമുടി വീക്ഷിച്ചു അവൻ്റെ ചുഴിഞ്ഞ നോട്ടത്തിൽ ദേവി വെന്തുരകി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ദേവിക്ക് മനസ്സിലായി അവളെ അവൾ പതിയെ പിന്തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഭാവിക്കവേ സഞ്ജു അവളെ കടന്നു പിടിച്ചു എന്നെ വീട് ദേവി അവൻ്റെ പിടിവിടുവിക്കാൻ നോക്കി അവൻ അവളെ മുറുക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് അവനെ തള്ളി മാറ്റി ദേവി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അജയൻ കൈയെത്തി ദേവിയുടെ ദാവണി തുമ്പിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവളുടെ ദേഹത്തു നിന്നും ദാവണി പറിഞ്ഞു പോയി മുന്നിൽ കണ്ട വഴിയിലൂടെ അവൾ ജീവനും കൊണ്ടോടി ദാവണി കയ്യിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് അജയനും സഞ്ജുവും അവൾക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു അവരിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ദേവിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദേവിയെ അവർ പിടികൂടി അവൾ ഒച്ച വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ അജയൻ ദാവണി കൊണ്ട് അവളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടി ഡൈവളെ എടുത്തോ അജയൻ പറഞ്ഞു സഞ്ജു അവളെ പൊക്കിയെടുത്ത് തോളിലിട്ടുകൊണ്ട് അജയൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നു ആ കാഴ്ച നിസ്സഹായിയായി നോക്കി നിൽക്കാനേ ശിവപ്രീകി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അവരുടെ കഴുത്തിൽ ആ മാലയുള്ളതിനാൽ ശിവയ്ക്ക് അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല 
തനിക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തം ദേവിക്ക് സംഭവിക്കരുതെന്ന് അവൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു സഞ്ജുവിൻ്റെ ചുമലിൽ കടന്ന് അവൾ കുതറി അവളെയും കൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു കരയാൻ മാത്രമേ ദേവിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ദേവിയെയും കൊണ്ട് സഞ്ജുവും അജയനും പോയത് ശിവപ്രിയയുടെ തറവാട്ടിലേക്കാണ് ഇതാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം ആരും ഒന്നും അറിയില്ല അജയൻ സഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞു അതെ പേടിച്ചിട്ടാരും ഇതുവഴി വരികയുമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവളെ തീർത്ത് കളയാം സഞ്ജു പറഞ്ഞു അവളെയും കൊണ്ട് അവർ ശ്രീമംഗലത്തിൻ്റെ പഠിപ്പുര കടന്ന് അകത്ത് കയറി പെട്ടെന്നാണ് മുന്നിൽ നടന്ന അജയൻ എന്തിനോ കാലു തട്ടി കമൽ നടിച്ച് വീണത് അവനെ നെറ്റി കല്ലിലടിച്ച് ചോര പൊടിച്ചു നോക്കി നടക്കണ്ടേടാ തൊട്ട് പിന്നാലെ വന്ന സഞ്ജു അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ മുന്നിൽ ആരോ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അതെയാ ഒരു നിലവിളി സഞ്ജുവിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ കുഴുങ്ങി നെറ്റി തടവിക്കൊണ്ട് അജയൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു വീഴ്ചയിൽ കയ്യിൽ നിന്നും തെറിച്ചു പോയ ടോർച്ച് അജയൻ തപ്പിയെടുത്ത് അവിടേക്ക് തെളിയിച്ചു ചോര വാർന്നൊഴിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ മൃതദേഹം കണ്ട് അവനും ഒന്ന് ഞെട്ടി ആരാടാ ഇത് മുഖം വികൃതമായി മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ആരാടാ ഇത് മുഖം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ സഞ്ജു അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ആരാന്ന് അജയൻ ടോർച്ചിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ആ മൃതദേഹം പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഒരു മാത്രം ആ മുഖം കണ്ടതും അവൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു ശരീരത്തിൽ കൈകാലുകൾ വേർപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ചുറ്റിലും രക്തം തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രാവിലെ വന്ന മാന്ത്രികൻ്റെ വൃത്തിയാണ് സഞ്ജു തെല്ലു വിറയിലൂടെ അവൻ പറഞ്ഞു അവളാണോ ഇവനെ കൊന്നത് അതെ ശിവപ്രിയ പ്രതികാരം തീർക്കുന്നത് ഭൃത്യൻ്റെ മരണം എന്തായാലും കുളക്കാടൻ ഇതിനോടകം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ എത്തും നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യുക സഞ്ജു ചോദിച്ചു എന്തായാലും പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗം തുടങ്ങണം മിക്കവാറും നാളെ നേരം പുലരും മുമ്പേ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും കളയാനില്ല സഞ്ജു ഡാ അപ്പം ഇവളെ എന്ത് ചെയ്യും തൽക്കാലം ദേവിയെ നമുക്ക് അവൻ്റെ ഒപ്പം പത്തായത്തിൽ പൂട്ടിയിടാം ഇതൊക്കെയൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശദമായി തന്നെ ഇവളെ അങ്ങ് ആഘോഷിക്കാം അയാൾ ഇവിടെ ഇവളെ കണ്ടാൽ ശരിയാവില്ല ഈ മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണ്ടേ ആ അത് വേണം നീ അവളെ നിലത്തിട്ട് ഉറക്ക് നമുക്ക് അവളുടെ കൈയും കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇവിടെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഈ മൃതദേഹം തെക്കേ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിടാം സഞ്ജു തോളിൽ നിന്നും ദേവിയെ നിലത്തിറക്കി നിർത്തി അജയൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു സഞ്ജുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയ നിമിഷത്തിൽ അവനെ തള്ളി മാറ്റി ദേവി പഠിപ്പുര ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി പിടിക്കണോ സഞ്ജു അവളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് അജയൻ അലറി പഠിപ്പുരയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ദേവി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് തറഞ്ഞു നിന്നു അവളുടെ വഴി മുടക്കിക്കൊണ്ട് ആചാരുബാഹുവായ കുളക്കാടൻ മാന്ത്രികൻ നിലകൊണ്ടു ചുവന്ന മുണ്ടും കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പട്ടുചേലയും രോമാവൃതമായ നെഞ്ചിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്ര പതക്കമണിഞ്ഞ മാല ഇടതു കൈയിൽ മുകളിലായി കറുത്ത ചരടിൽ കോർത്ത് കെട്ടിയ സ്വർണ്ണ ഏകലസ് ചുവന്ന് കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ കറുത്ത് തടിച്ച കട്ടിയുള്ള കൂട്ടുപിരികം കട്ടി മീശയും മുഖത്ത് കലകൾ വീണ പാടും ഒക്കെ കൂടി കണ്ടാൽ തന്നെ ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന മുഖം ആറടി ഉയരവും ഒത്ത വണ്ണവും സഞ്ജുവും അവന് പിന്നാലെ അവിടെ കൂടിയെത്തി അജയനും കുളക്കാടനെ കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈവിട്ടു പോയെന്ന് അജയന് മനസ്സിലായി ചെകുത്താൻ്റെയും കടലിൻ്റെ നടുവിലകപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു ദേവിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവൾ പകച്ച് ചുറ്റും നോക്കി ഇനി തനിക്ക് രക്ഷയില്ല എന്നവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങോട്ട് വാടി പന്നം മോളെ സഞ്ജു അവളുടെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടുത്തമിട്ടു അവളെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുളക്കാടൻ മാതൃകൻ്റെ പരുക്കം ശബ്ദമുയർന്നു സഞ്ജു അവളിലെ പിടിവിട്ടു ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇവിടെ ദുർമരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങണം പുലർച്ചെ നാലു മണിയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും യോജിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കിക്കൊള്ളുക എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ തിരുവേനി അജയൻ വിനീതമായി പറഞ്ഞു ശരി എന്നാ വേഗം പൊയ്ക്കോളൂ സഞ്ജുവിനെയും കൂട്ടി അജയൻ പഠിപ്പുര കറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അവളെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് വന്നത് ശരിയായില്ല ജയ അടാ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ 
നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്തായാലും ദേവിയായാൽ കൈവയ്ക്കും പക്ഷേ നീ ഒരുത്തം കാരണം വാ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്ന മുതൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടവൻ്റെ കയ്യിലായത് വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് തന്നെ അവളെ ശരിയാക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നില്ല നിരാശയോടെ സഞ്ജു പറഞ്ഞു അയാൾ അവളെ ജീവനോടെ ബാക്കി വെച്ച ഭാഗ്യം പെണ്ണെന്ന് കേട്ട അപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാവം മാറും ആ വിചാരക്രിയയും ദുർമന്ത്രവാദവും ശീലമാക്കിയ മാന്ത്രികർ പൊതുവെ സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ അതിയായ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും നമുക്ക് അയാളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി പോയി അതുകൊണ്ട് വറുത്തൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല വൈകുന്നേരം തന്നെ മൂവരും കൂടി പുറത്തു പോയി പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയിരുന്നു അതെല്ലാം അജയൻ തൻ്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി അതെടുത്തു കൊണ്ടുവരാനായി അവർ അതിവേഗം നടന്നു അർദ്ധനഗ്നയായ ദേവിയുടെ മീനിയിലായിരുന്നു കുളക്കാടൻ്റെ നോട്ടം അയാൾ അവളെ ആപാദചൂടം വീക്ഷിച്ചു പേടിയോടെ ദേവി അയാളെ നോക്കി ഉയർന്നു പോകുന്ന അവളുടെ മാരടത്തിലേക്ക് കുളക്കാടൻ കാമാസക്തിയോട് നോക്കി ഭയവും പരിഭ്രമവും കാരണം അവൾക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞൊടിയിടകൾ ദേവിയെ അയാൾ തൻ്റെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തു ഒരു മാത്ര തൻ്റെ ശരീരം തളരുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾ അയാളെ അള്ളി മുറുപ്പെടുത്തി ദേവിയുടെ കൈവിരലുകൾ ഉടക്കി മാതൃകൻ്റെ ഇടത് കൈയിലെ ഏലസ് പൊട്ടി നിലത്ത് വീണു പക്ഷേ അയാളത് അറിഞ്ഞില്ല ഉമ്മറത് അവളെ കടത്തിയ ശേഷം അയാളവളുടെ മൂടിക്കെട്ടിയിരുന്ന വായ തുടർന്നു ദേവി ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടു കുളക്കാടൻ്റെ കൈവിരലുകൾ അവളുടെ ശരീരത്തെ തഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ മൃദുല ഭാഗങ്ങൾ അയാൾ തൻ്റെ കൈകളാൽ ഞെരിച്ചു പതിയെ അയാൾ തൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ മുഖത്തെ ഘടിപ്പിച്ചു അറപ്പോടെ ദേവി മുഖം വെട്ടിച്ചു അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചു വെച്ച് ബലമായി അയാൾ അവളെ ചുംബിച്ചു കുളക്കാടൻ വേഗം തൻ്റെ ഉടുമ്പുണ്ട് കൂരിമാറ്റി പൂർണ്ണനഗ്നനായ അയാൾ അവളുടെ മേൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു സർവശക്തിയും സംഭരിച്ച് ദേവി അയാളെ തള്ളി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ ബ്ലൗസ് അയാൾ വലിച്ചു കീറി എറിഞ്ഞു ദേവി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു അവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കുളക്കാടൻ ആർത്തട്ട ഹസിച്ചു എത്ര നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞാലും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും വരില്ല കുളക്കാടൻ തൻ്റെ മുഖം ദേവിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് അമർത്തി രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് അവൾ അയാളുടെ മുഖം തള്ളി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ കൈകൾ കുളക്കാടൻ്റെ കഴുത്തിലെ മാലയിൽ കുരുങ്ങി അയാൾ തൻ്റെ മുഖം അവളുടെ നഗ്നമായ മാറിടത്തിലിട്ട് ഉരസി ദേവിയുടെ അങ്കലാവണ്യം അയാളെ മത്ത് പിടിപ്പിച്ചു അറപ്പോടെ ദേവി അവനെ തന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി അയാളുടെ കഴുത്തിലെ നക്ഷത്ര പതക്കമണിഞ്ഞ മാല പൊട്ടി വീണു അവളെ പുണരാനുള്ള ആവേശത്തിൽ കുളക്കാടൻ അതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല മാല പൊട്ടി വീണതും ആകാശത്ത് അതിശക്തമായി ഇടിവെട്ടി അവിടെ മുഴുവനും കാറ്റാഞ്ഞു വീശാൻ തുടങ്ങി രാത്രിക്ക് കാടിറ്റി മേറി വന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് മൂടി കൂട്ടാനായി പ്രകൃതിയും ഒരുങ്ങി കനത്ത ഹുങ്കാര ശബ്ദത്തോടെ ഇടിമുഴങ്ങി തൊട്ടു പിന്നാലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മിന്നലും തുള്ളിക്കൊരു കുടം കണക്കെ മഴ ഇരമ്പി ആർത്തു വന്നു ശ്രീമംഗലം തറവാടിന് ചുറ്റും ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വട്ടമിട്ടു പ്രകൃതിയുടെ ഭാവമാറ്റം കുളക്കാടൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പുറത്ത് മഴയെ ആർത്തിരമ്പി പെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുളക്കാടിൻ്റെ അറിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന രക്ഷ വിറകൊണ്ട് അപകട സൂചകമായി രക്ഷ വിറച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കാമാസക്തിയിൽ കുളക്കാടൻ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കുറുകലോടെ അയാൾ അവളെ വാരിപ്പുണർന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന പാവാടയും അയാൾ അഴിച്ചെറിഞ്ഞു തൻ്റെ ശരീരം തളർന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി അവളിൽ പടർന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ച അവനെ അവസാന ശ്രമമെന്നോണം സർവശക്തിയും എടുത്ത് ദേവി തൊഴിച്ചു അവളുടെ വലുതുകൾ അവൻ്റെ നാഭിയിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചു ഒരു നിലവിളിയോടെ അയാൾ നാഭി പുത്തിപ്പിടിച്ചു ആ സമയം കൊണ്ട് ദേവി ചാടി എഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും കുളക്കാടൻ അവളുടെ മുടിയിൽ പിടുത്തമിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീമംഗലം തറവാടിന് ചുറ്റും പട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചുഴലിയിൽ നിന്നും ശിവപ്രിയ പുറത്തു വന്നു അതേസമയം കുളക്കാടൻ മാന്ത്രികൻ്റെ അറിയിൽ രക്ഷ അഴിഞ്ഞുപോയി കാത്തിരുന്ന നിമിഷം വന്നെത്തിയതും ശിവപ്രിയ അതിവേഗം ദേവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നൂണ്ട് കയറി ദേവിയുടെ മുഖം ശിവപ്രിയയുടെ മുഖമായി മാറി കണ്ണുകൾ രക്തവർണമായി കയ്യിൽ നഖങ്ങൾ നീണ്ടു കൂർത്തു വന്നു വായിൽ നിന്നും രക്തക്കറവുരുണ്ട ദൃഷ്ടകൾ പുറത്തെ കുന്തി നിന്നു പെട്ടെന്നവൾ കുളക്കാടന് നേർക്ക് മുഖം തിരിച്ചു ദേവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ശിവപ്രിയയെ കണ്ട അയാൾ നടുക്കി 
അവൻ്റെ കൈകൾ മാലയ്ക്കായി നെഞ്ചിൽ പരതി ഉരുൾക്കിടലം അയാളിലുണ്ടായി ഞൊടിയിടയിൽ ശിവപ്രിയ കുളക്കാടനെ മുറ്റത്തേക്ക് തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു ആർത്തനാദത്തോടെ കുളക്കാടൻ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണു ശിവപ്രിയ ഒന്നു നോക്കിയതും അങ്ങിങ്ങായി കീറിപ്പറിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ദേവിയുടെ ഉടകാടകൾ പഴയതുപോലെ ദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു ഇതേ സമയം ഇളവന്നൂർ മഠത്തിൽ പാർവതി തമ്പുരാട്ടി നേരം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടും വൈശാഖിനെയും ദേവിയെയും കാണാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ രാമൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മോനെ രാമ എന്താമായി ചോദ്യഭാവത്തിൽ രാമൻ അവരെ നോക്കി മോനെ വൈശാഖിനെയും ദേവിയെയും ഇത്രയും നേരമായിട്ടും കാണുന്നില്ല അവരോടെ പോയി അമ്മായി നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ മകൻ അജിത്തില്ലേ അവനെ കാണാൻ പോയതാ വൈശാഖ് സന്ധ്യയായിട്ടും അവനെ കാണാത്തപ്പോൾ ദേവി അവനെ തിരിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയതാ അവനെന്താ കൊച്ചു കുട്ടിയാണോ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇവിടെ വേറെ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ സന്ധ്യാസമയം നോക്കി അവൾ ആരോടും പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് രാമന് കലി കയറി നീ അവളെ ഇനി വഴക്ക് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഒന്നും പോയി നോക്കിയിട്ട് വാടാ ശരിയമ്മായി ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം രാമൻ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് മുണ്ടു മടക്കി കുത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി രാമ പിന്നിൽ മുത്തശ്ശൻ്റെ വിളി കേട്ട് രാമൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു മുത്തശ്ശ രാമൻ പിന്തിരിഞ്ഞു എവിടെക്കായി രാത്രി അതും മഴ ഇങ്ങനെ തകർത്ത് പെയ്യുമ്പോൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ആരും പുറത്തു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഞാൻ മറന്നോ നീ അത് പിന്നെ മുത്തശ്ശ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു രാമൻ പതറി എന്തായി രാത്രി അത്യാവശ്യം മുത്തശ്ശൻ വിടുന്ന ഭാവമില്ലെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി വൈശാഖം ദേവിയും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല അമ്മായി ഒന്ന് പോയി തിരിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് തീരെ അനുസരണ ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ വെറുതെ ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരട്ടെ എന്തായാലും പോകാൻ ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഞാനായിട്ട് തടയണില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഏതായാലും പോകണ്ട അനന്തുവിനെയും കൂട്ടിക്കോളും അനന്തുവിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ അവന് തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത് എതിർക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ രാമന് അനന്തുവിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടേണ്ടി വന്നു കയ്യിലൊരു ടോർച്ചുമെടുത്ത് കുട നിവർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും മഴയത്തിറങ്ങി നടന്നു രാമേട്ടാ എനിക്കെന്തോ പേടിയാവുക ഏട്ടനെയും ദേവിയെയും അജയൻ അഭയപ്പെടുത്തി കാണുമോ എന്നാ എൻ്റെ പേടി നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടല്ലേ അനന്തു ആദ്യം നമുക്ക് വൈദ്യരുടെ വീട് വരെ പോയി നോക്കാം രാമൻ അവനെ ശാസിച്ചു പത്തായപ്പുരയിൽ ബോധം കെട്ട് കിടന്നിരുന്ന വൈശാഖ് ഉണർന്നു തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അവന് അസഹ്യമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവനത് കാര്യമാക്കിയില്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ചുറ്റും നോക്കി കുറച്ചകലെ മാറിയിരുന്ന് ഉറക്കം തോകുന്ന കിരണിനെ അവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ വൈശാഖ് ഓർത്തെടുത്തു ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് തന്നെ അവൻ കിരണിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് വൈശാഖ് അവനെ പൊക്കിയെടുത്തു ഇഞ്ച ചതയ്ക്കുന്നത് പോലെ വൈശാഖ് അവനെ അടിച്ചവശനാക്കി എവിടെയാടാ മറ്റവന്മാർ വൈശാ കലറി എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് പോയതാ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഞരകിക്കൊണ്ട് കിരൺ മറുപടി പറഞ്ഞു അവനെയും തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വൈശാഖ് പത്തായപ്പുരയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി നാരായണൻ വൈദ്യരുടെ വീട് മുഴുവനും വൈശാഖ് അവരെ തിരഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെയെങ്കും സഞ്ജുവോ അജയനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെയെങ്കും അവന്മാർ ഇല്ലല്ലോ എവിടെ പോയടാ അജയനും മറ്റവനും വൈശാഖ് കിരണിനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ചോദിച്ചു സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല എന്നെ കൊല്ലല്ലേ കിരൺ അവനോട് ഗെഞ്ചി നിന്നെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്തായാലും കൊല്ലില്ല അതിന് ശിവപ്രിയയുണ്ട് അവളുടെ കൈ കൊണ്ടാവും നിൻ്റെ മരണം നിന്നെ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവന്മാരെ ഞാൻ പൊക്കിക്കോളാം കോരിച്ചൊരിയുന്ന വഴിയൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ വൈശാഖ് അവനെയും കൊണ്ട് ശ്രീമംഗലത്തേക്ക് നടന്നു വൈശാഖ് ഉണരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് അജയനും സഞ്ജുവും വന്ന് പൂജയ്ക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് മുറ്റത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന കുളക്കാടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ശിവപ്രിയ നടന്നെടുത്തു ഭയന്ന് വറച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പിന്നിലേക്ക് ഞരങ്ങി നീങ്ങി കാരമുള്ള കണക്കെ മഴത്തുള്ളികൾ അയാളുടെ മേലേക്ക് വീണു അവൻ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു മനസ്സിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരുവിട്ട് നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഓർമ്മകൾക്ക് മേൽ കാർമേഘങ്ങൾ വന്ന് മൂടിയതുപോലെ അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു സ്വയരക്ഷയ്ക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പോലും ഓർത്തെടുക്കാൻ കുളക്കാടിന് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ ദുർമാന്ത്രികരും ഇതുപോലെ ഒരന്ത്യം സുനിശ്ചിതമാണ് നിൻ്റെ അന്ത്യം എൻ്റെ കൈകൊണ്ടാണ്
ശിവപ്രിയ ആൾത്തട്ട ഹസിച്ചു അരുത് എന്നെ കൊല്ലരുത് ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരില്ല എന്നെ ജീവനോടെ വിട്ടാൽ മാത്രം മതി അവൻ അവളുടെ മുന്നിൽ ജീവനു വേണ്ടി യാചിച്ചു മരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷയും നീ അർഹിക്കുന്നില്ല നിന്നെ ജീവനോടെ വിടുന്നത് തന്നെ ആപത്താണ് ധർമ്മം മാത്രമേ എന്നും ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശിവപ്രിയ അവനെ കഴുത്തിനും പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്തു അവളുടെ നീണ്ടു കൂർത്ത ദൃഷ്ടകൾ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ആഞ്ഞിറങ്ങി കുളക്കാടൻ വേദന കൊണ്ട് ഉറക്കി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അവനിൽ ജീവൻ ബാക്കി നിൽക്കെ തന്നെ ശിവപ്രിയ നഖം കൊണ്ട് അവൻ്റെ വയറ് പിളർന്നു ദേഷ്യം അടക്കാനാവാതെ ശിവപ്രിയ മാന്ത്രികൻ്റെ കാലിൽ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ നെടുകെ വലിച്ചു കീറി അതേസമയം എവിടുന്നോ ഓടി വന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് നേരെ അവൾ ആ ശരീരം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആർത്തിയോടെ ചെന്നായ്ക്കൾ ആ മനുഷ്യ ശരീരം പിച്ച് ചീന്തി തിന്നു മഴയ്ക്ക് ശാന്തി പ്രാപിച്ചു വന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അജയനും സജ്ജവും പൂജാ സാധനങ്ങളുമായി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അവർ ശ്രീമംഗലത്തിൻ്റെ പടിപ്പുര കടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് അതുവഴി വന്ന രാമനും അനന്തവും കണ്ടു അവരുടെ പിന്നാലെ രാമനും അനന്തവും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയ ശിവപ്രിയ എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ട് അദൃശ്യയായി നിലകൊണ്ടു വൈശാഖ് കിരണിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്നതും കാത്ത് അവൾ നിന്നു സാധനങ്ങൾ ഉമ്മറത്ത് കൊണ്ടുവച്ച ശേഷം അവർ കുളക്കാടനെയും ദേവിയെയും നോക്കി ഡാ അവരെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നില്ലല്ലോ സഞ്ജു അജയൻ പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയല്ലേ അകത്ത് കാണും അവർ അകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങവേ പിന്നിൽ രാമൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു അജയാ വൈശാഖൻ ദേവിയും ഇവിടെ സഞ്ജുവും അജയനും ഒരുമിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാമനെയും അനന്തുവിനെയും കണ്ടപ്പോൾ അജയന് ചിരി പൊട്ടി എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ചാവണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോടാ നിൻ്റെ ചേട്ടനെ അജയൻ പുച്ഛിച്ചു അജയ അവനെ പേടിപ്പിക്കും പോലെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ എല്ലാം മറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് രാമൻ നിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ അഭ്യാസം കാണിക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ദേവിയും വൈശാഖും എവിടെയാണെന്ന് പറയടാ അജയൻ അനന്തുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് പാളി നോക്കി ഓഹോ അപ്പം നീ എല്ലാം നിൻ്റെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞല്ലേ സഞ്ജു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ കൂടി തീർക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് പറഞ്ഞതും അജയൻ കാലുകൾ കൊണ്ട് രാമനെ തൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ ചവിട്ടിൽ രാമൻ മഴവെള്ളത്തിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണു എടാ അനന്തു ചീറിക്കൊണ്ട് അജയനെ അടിക്കാനായി പാഞ്ഞു അജയൻ അരയിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി വലിച്ചൂരി തനിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു വന്ന അനന്തുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ കൊത്തിയിറക്കി രാമേട്ടാ അനന്തു ഒരു നിലവിളിയോടെ വയറ് പൊത്തി പിടിച്ച് നിലത്തിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും മുറ്റത്തേക്ക് ചാടിയിറങ്ങിയ സഞ്ജു രാമേട്ടനെ വട്ടം പിടിച്ചു അജയ ഇവനെയും കുത്തി വളർത്തറ സഞ്ജുവിനെ തള്ളി മാറ്റി രാമൻ അവൻ്റെ ശിരസിൽ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആഞ്ഞടിച്ചു അജയൻ കത്തിയുമായി രാമൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീണു രാമൻ്റെ താണ്ടനമേറ്റ് അജയൻ്റെ കയ്യിലെ കത്തി തെറിച്ച് നിലത്ത് വീണു മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞടിയായി അജയൻ രാമൻ്റെ കൈകൾ പിന്നോട്ടാക്കി കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു വെച്ചു സഞ്ജു ആ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി വളർത്തറായി നായിൻ്റെ മോനെ നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് സഞ്ജു രാമന് നേർക്ക് തടന്നെടുത്തു തൊട്ടു പോകരുത് രാമേട്ടനെ ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വന്ന വൈശ കലറി സഞ്ജുവും അജയനും പഠിപ്പുരയ്ക്ക് നേരെ ദൃഷ്ടികൾ പായിച്ചു കിരണിനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന വൈശാഖനെ കണ്ട് അവർ ഞെട്ടി എൻ്റെ രാമേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവനെ ഞാൻ അങ്ങ് തീർക്കും സഞ്ജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കത്തി ഊർന്നു പോയി അജയൻ രാമേട്ടൻ്റെ കയ്യിലെ പിടിയയച്ചു പെട്ടെന്നാണ് ശ്രീമംഗലം തറവാടിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഓരിയിടൽ അവർ കേട്ടത് നിമിഷങ്ങൾ കഴിയവേ ആ ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി വൈശാഖിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു വിജയചിരി മിന്നി ശിവപ്രിയ വേട്ട തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അജയനും സഞ്ജീവും ഫീതിയോടെ മുഖാമുഖം നോക്കി അവർ നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൾ അവിടേക്ക് നടന്നു വന്നു പടിപ്പുരവാതിൽ തനിയെ അടഞ്ഞു ആർത്ത് പെയ്ത മഴ ഒരു നിമിഷം നിശ്ചലമായി ഇടിയും മിന്നലും നിന്നു ഒരു നിശബ്ദത അവിടമാകെ തളങ്കെട്ടി നിന്നു കടിച്ചു കീറാനുള്ള വെമ്പലോടെ ആരുടെയോ ആജ്ഞക്കായി ചെന്നായ്ക്കൾ അക്ഷമരായി കാത്തു നിന്നു ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഏറ്റവും മുന്നിലായി ശിവപ്രിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൾക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാനായി വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ ഇരുവശത്തേക്കും ഒതുങ്ങി മുന്നിലെ ഭീകര ദൃശ്യം കണ്
രാമൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് തൻ്റെ ഷർട്ടൂരി അവൻ്റെ വയറിന് മുകളിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടി രാമേട്ട ശിവപ്രിയെ എന്നെയും കൊല്ലും ഭീതിയോടെ അനന്തു പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട രാമേട്ടനില്ലേ നിൻ്റെ ഒപ്പം വൈശാഖൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും കുതറി കിരൺ പഠിപ്പുര ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവന് പഠിപ്പുരവാതിൽ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശിവപ്രിയ ഒരു നിമിഷം വിരൽ ഞൊടിച്ചു കേൾക്കേണ്ട താമസം ചെന്നൈക്കൾ കിരണിൻ്റെ നേർക്കും ഓടി വന്നു അവ കൂട്ടമായി അവനെ ആക്രമിച്ചു കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന നിമിഷം കൊണ്ട് കിരണിനെ ചെന്നൈക്കൾ വലിച്ചു കീറി അവൻ്റെ നിലവിളി അവിടമാകെ മുഴുകി അത് കണ്ടതും അജയനും സഞ്ജുവും ഒരടി പോലും ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നു മരണം മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞു കുളക്കാടൻ മാന്ത്രികനെ അവിടെയെങ്കിലും കാണാത്തതിനാൽ അവർ അപകടം മനസ്സിലാക്കി ശിവപ്രിയ അവരുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അവസാന ആശ്രയമെന്നോണം കഴുത്തിൽ കടന്ന മാലയിൽ അജയൻ പിടിച്ചു അത് കണ്ട് ശിവപ്രിയ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആ മാല ഇനി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴമാണ് മരണശിക്ഷ നിനക്കൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നറിയാം പക്ഷേ നിന്നെയൊക്കെ കൊല്ലാതെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല പ്രാണൻ പോകുന്ന വേദന അറിഞ്ഞു വേണം നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ട ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് സഞ്ജുവും അജയനും അവളുടെ മുന്നിൽ അപേക്ഷിച്ചു അത് പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശിവപ്രിയ അജയനെയും സഞ്ജുവിനെയും ചെന്നായക്കൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ശേഷം അവൾ മൂന്ന് വട്ടം വിരഞ്ഞൊടിച്ചു അവളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കൾ സാവധാനം സഞ്ജുവിനെയും അജയനെയും വളഞ്ഞു അവരുടെ ഉടുപ്പുകൾ ചെന്നായ്ക്കൾ വലിച്ചു കീറി ശേഷം രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ അവരുടെ കാലിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചു അവിടെ മൊത്തം ഓടി നടന്നു അവരുടെ കരച്ചിൽ ഉയർന്നു കേട്ടു തെക്കേപ്പറമ്പിൽ കൂട്ടമായി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കള്ളിമുൾ ചെടികൾക്ക് ഇടയിൽ കൂടി ചെന്നായ്ക്കൾ അവരെ ഇഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി ചെന്നായ്ക്കൾ അവരെ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവളുടെ അടുത്ത ആജ്ഞയ്ക്കായി അവ കാതോർത്ത് നിന്നു ശരീരം മുഴുവൻ പൊട്ടിയൊലിച്ച് ചോരവാർന്ന് അവർ കിടന്നു മഴവെള്ളം അവരുടെ മേലേക്ക് ശക്തിയായി പതിച്ചപ്പോൾ ഇരുവരും വേദന കൊണ്ട് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്നോ വന്ന കുറെ കറുത്ത അട്ടകൾ അവരുടെ ശരീരം പൊതിഞ്ഞു മൂടി ശിവപ്രിയ ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് നേരെ ഒന്ന് നോക്കി ഉടൻ തന്നെ ചെന്നായ്ക്കളും അവരെ കടിച്ചു പറിച്ചു അത് കണ്ട് ശിവപ്രിയ ആർത്ത് ചിരിച്ചു അവൾ തലചരിച്ച് അനന്തുവിനെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു പൊയ്ക്കോ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇനിയും നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറും രാമേട്ട അവനെയും കൂട്ടി പൊയ്ക്കോ വൈശാഖ് പറഞ്ഞു എടാ ദേവിയെ കാണുന്നില്ല നിന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയതാവൾ രാമൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഏട്ടൻ പൊയ്ക്കോ വൈശാഖ് രാമനെയും അനന്തുവിനെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു പതിയെ അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായി ശിവ വൈശാഖ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് രൗദ്രഭാവം മാറി ആ മുഖത്ത് ഒരു വിഷാദച്ചിരി പടർന്നു അവളുടെ നോട്ടം അവൻ്റെ മിഴികളിൽ തറച്ചു നിന്നു അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി കാറ്റിൽ പാലപ്പൂവിൻ്റെ ഗന്ധം നിറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം ശിവ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു അവൾ തിരുതിരെ അവനെ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി വൈശാഖവളെ തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തണച്ചു ദേവിയുടെ ശരീരവും ശിവപ്രിയയുടെ ആത്മാവുമാണ് അതെന്ന് അവന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു നിമിഷം വൈശാഖ് തൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ ശിവപ്രിയയോടൊപ്പം മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ ഒന്നായി മാറി താം സ്വപ്നം കാണുകയാണോ എന്ന് പോലും അവന് തോന്നിപ്പോയി കിതപ്പോടെ വൈശാഖ് അവളുടെ മടിയിലേക്ക് തലവെച്ച് കിടന്നു ഏട്ട എൻ്റെ പ്രതികാരം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരാഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് അതേട്ടൻ സാധിച്ചു തരണം എന്താണത് ചോദ്യഭാവത്തിൽ അവൾ അവനെ നോക്കി ഏട്ടൻ ദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം വൈശാഖ് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു അത് സാധ്യമല്ല ശിവ പക്ഷേ ഏട്ടൻ ദേവി വിവാഹം കഴിച്ചേ മതിയാകൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ മോഹത്തോടെ വാരിപ്പുണർന്നത് ദേവിയുടെ ശരീരമായിരുന്നു എനിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നു ദേവിയുടെ സമ്മതത്തോടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം നടന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു
എനിക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമായി ഏട്ടനു വേണ്ടി ജീവനും ജീവിതവും മാറ്റിവെച്ച ദേവിയെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് അവളെ ഏട്ടൻ സ്വീകരിക്കണം പതിയെ ശിവപ്രിയയുടെ ആത്മാവ് ദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് വൈശാഖ് സ്തബ്ധനായി നിന്നു എൻ്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലം അനന്തു കാണിച്ചു തരും യഥാവിധി എൻ്റെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ ആ വളപ്പിൽ ഏട്ടൻ തന്നെ ചെയ്യണം ദേവിയെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കരുത് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എൻ്റെ അപേക്ഷയാണ് എല്ലാം നിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ ശിവ ദേവി എൻ്റെ ഏട്ടനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പോവുക ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകളായി ഞാൻ വീണ്ടും പുനർജനിക്കും ശിവപ്രിയ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോവാൻ സമയമായി ഞാൻ പോവുകയാണ് അവൾ അവരെ നോക്കി കൈവീശി അവർ നോക്കി നിൽക്കെ ശിവപ്രിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു നിറകണ്ണുകളോടെ അവൾ മറയുന്നതും നോക്കി അവർ നിന്നു കേട്ട ദേവി വിളിച്ചു വൈശാഖ് ഒന്ന് മൂളി എന്നോടിപ്പോഴും വെറുപ്പാണോ ഇല്ല ദേവി എനിക്കിപ്പോൾ നിന്നോടൊരു വെറുപ്പുമില്ല പക്ഷേ ശിവയുടെ സ്ഥാനത്ത് പെട്ടെന്ന് നിന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്കൊരിക്കലും നല്ലൊരു ഭർത്താവാകാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഏട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ശിവയോടുള്ള സ്നേഹം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തെങ്കിലും ഏട്ടൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങും ഭാര്യയെ കാണാനും വഴിയും ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം എൻ്റെ മനസ്സ് നീ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കില്ല ദേവി നമുക്ക് പോകാം മഠത്തിലേക്ക് എന്നോടുള്ള വെറുപ്പം മാറിയതുപോലെ ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തീർച്ചയായും എന്നെ സ്നേഹിക്കും ദേവി അതിനായി കാത്തിരിക്കും അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു വൈശാഖിൻ്റെ കൈകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച ദേവി അവൻ്റെ ഒപ്പം മഠത്തിലേക്ക് നടന്നു ശിവപ്രിയയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ വൈശാഖ് ദേവിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തി തൻ്റെ ഭാര്യയാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വൈശാഖ് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഭാര്യയായി കണ്ട് ആ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്തണയ്ക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ദേവി കാത്തിരുന്നു